നിങ്ങൾ നോക്കൂ മറ്റു ജീവികളോടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഇമാം അബൂദാബൂദ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹരീദിൽ ഒരാളുടെ ഒരു തോട്ടത്തിൽ ലഭിതങ്ങൾ ചെന്നു അപ്പോൾ അങ് അകലെ ആ തോട്ടത്തിൽ ഒരു വലിയ ഒട്ടകം നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഫലന്മാരെ ആ ഒട്ടകം കണ്ടപ്പോൾ അത് തേങ്ങാൻ തുടങ്ങി ആ ഒട്ടകത്തിന്റെ രണ്ട് കണ്ണിൽ നിന്നും കണ്ണുനീര് ഒരുക്കാൻ തുടങ്ങി ഇമാം അബൂദാബൂദ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ജീവികൾക്ക് റസൂറുള്ളാന്റെ സ്നേഹം അറിയാം യാത്ര ചെയ്യുന്നത് എവിടെ കാണുന്ന മദീനയിലേക്ക് പോകുന്ന യാത്രക്കാര് അവര് അതാ കാപ്പില കട്ടി ഒട്ടകങ്ങളുടെ മുകളിൽ നാൽപ്പതും അൻപതും ഒട്ടകങ്ങളുടെ മുകളിൽ കയറി അതാ മരുഭൂമിയിലൂടെ മദീനയിലേക്ക് പോകുന്ന യാത്രക്കാർ അതാ കുറച്ചു വൈകുന്നേരമായി കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ യാത്രയിൽ ക്ഷീണിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒട്ടകങ്ങളോ കുതിരകളോ പിന്നെ നടക്കാൻ കൂട്ടാക്കില്ല അതിന് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ റെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം സുബഹിയോടടുക്കുന്ന ടൈമിലാണ് രണ്ടാമത് യാത്ര തുടങ്ങാറുള്ളത് എന്നാൽ മദീനയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒട്ടകങ്ങൾ കുതിരകൾ ആ കുതിരകൾക്ക് അതാ ഉറക്ക് വരുന്നില്ല അത് ക്ഷീണം കാണിക്കുന്നില്ല അതിന്റെ നാവിനെ പുറത്തേക്ക് തള്ളിയിട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന് വല്ലാത്ത പ്രയാസമുണ്ട് പക്ഷെ അത് കെടുക്കാൻ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല ൂടെ അങ്ങനെ യാത്ര നടക്കണമെന്ന താല്പര്യത്തിൽ നബിയെ തങ്ങളിലേക്കല്ലാതെ ഒട്ടകങ്ങൾ കരയുന്നത് കണ്ടില്ല നബിയെ ജീവികൾക്ക് മുഴുവനും നബിതങ്ങൾ അറിയാം മരങ്ങൾക്ക് നബിതങ്ങൾ അറിയാം പ്രകൃതിക്ക് നബിതങ്ങൾ അറിയാം എന്ന് ഇന്ന് അന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്നും എന്നും നബിതങ്ങൾ അറിയുന്നതാണ് ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ മരങ്ങൾക്കും നബിതങ്ങൾ അറിയും അള്ളാഹുവിനെ അറിയും നബിതങ്ങൾ അറിയും നബി അറിയാത്ത ഒരു ജീവിയില്ല ഒരു മരമില്ല ോട് പറഞ്ഞു നബിയെ നിങ്ങൾ പ്രവാചകരാണെന്നതിന്റെ തെളിവ് എന്താണ് നബിതങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്താണ് നിനക്ക് തെളിവ് വേണ്ടത് ആ നിൽക്കുന്ന പടവൃക്ഷമുണ്ടല്ലോ ആ വലിയ മരം അത് നിന്റെ അരികിൽ വരണം എന്നിട്ട് ഷഹാദത്ത് ചൊല്ലണം അങ്ങോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു പോകണം ആ മരത്തിനൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല മുത്തു നബി പറഞ്ഞു നീ പോയി വിളിക്കുക ഞാൻ വിളിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി നബിതങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയാണത് അഥവാ നബിതങ്ങൾ നേരിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് അത് എന്തോ തന്ത്രമാണെന്ന് തോന്നണ്ട നിന്റെ നാവ് കൊണ്ട് വിളിച്ചോ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മരങ്ങൾ നിന്നെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് മരമേ എന്ന് പറയുക ആഴറാബി നേരെ ചെന്നിട്ട് സംഭവിക്കുകയില്ല എന്ന നിലക്കായിരിക്കണം പറയുന്നു നിന്നെ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം വിളിക്കുന്നുണ്ട് ആ ടൈമിലെ ഹദീഫില് കാണാം ആ മരമത അതിന്റെ നാല് ഭാഗത്തേക്കും ചായുകയാണ് വേര് പൊട്ടിക്കുകയാണ് ഒരു ബുദ്ധിയുള്ള സാധനത്തെ പോലെ അത് നാല് ഭാഗത്തേക്കും ചാഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ വേരുകൾ അറുത്ത് കാലില്ലാതെ തണ്ടിന്റെ മുകളിലായി ഭൂമിയെ കീറിക്കൊണ്ട് ആ മരമതാ നിബിതങ്ങൾ അരികിലേക്ക് വരുന്നു വന്നെന്ന് മാത്രമാണോ ഷഹാദത്ത് ചെല്ലുന്നു മാത്രമാണോ തിരിച്ചു പോകുന്നു അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു ആ മരം അതാ ഉണങ്ങുന്നില്ല പിന്നെയും എത്രയോ കാലം ആ മരം നിൽക്കുകയാണ് 
ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കണ്ടതായ ആ തോട്ടത്തിലുള്ള ആ ജമൽ ആ ഒട്ടകം അതാ ഹന്ന തേങ്ങാൻ തുടങ്ങി അതിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ധാരധാരയായി കണ്ണുനീര് ഉറ്റാൻ തുടങ്ങി ഇത് കണ്ടപ്പോൾ സ്നേഹത്തിന്റെ നിറകുടമായ നബിയുന മുഹമ്മദ് റസൂൽ ജീവികളോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹമുള്ള നബിതങ്ങൾ നബിതങ്ങൾ അതിന്റെ അരികിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് ഒരു മൃഗമായിരുന്നാലും അതിനെ നാം സ്നേഹിക്കണം നബിതങ്ങൾ ഇതാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് മൃഗങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല വല്ലാതെ ആടുകളെയും മൂരികളെയും അടിക്കുന്നവരുണ്ട് അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതിനെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നവരുണ്ട് മുത്തുനബി പറയുന്നു ഒരു ഒരു മൃഗത്തെ മുല അത് ഒരു ഒരു പശുവിനെ കറക്കുകയാണെങ്കിൽ നിന്റെ നിന്റെ നഖം മുറിക്കാതെ അതിന്റെ മുല പിടിക്കരുത് നഖം മുറിക്കാതെ അതിനുടെ മുല പിടിക്കരുത് നിന്റെ കൂർത്ത നഖമാ കൂർത്ത മുലയിൽ കോർത്ത് പോകരുത് അതിനെ അസഹ്യമാക്കരുത് തഴവയുടെ പാട്ടിൽ കാണാം സൂറുള്ള സ്നേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ മൃഗങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് വെള്ളം കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനെ അതിനെ അഴിച്ചു കെട്ടാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനെ കട്ടപ്പെടുത്തരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വലിയ ശിക്ഷ ആ പേരിൽ നബിടങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്തൊരു കാരുണ്യമാണ് ആ മൃഗത്തിന്റെ അരികിലേക്ക് നബിയുനാഹി അതാ നടക്കുകയാണ് ഹരീതിൽ കാണാം അതിന്റെ ആ രണ്ട് ചെവിയുടെ പിൻഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ അവിടുത്തെ തൃക്കരം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തങ്ങൾ തടകി കൊടുക്കുന്നു സ്നേഹമാണത് മനുഷ്യ കോലത്തിൽ പടക്കപ്പെട്ടില്ല എന്നതുകൊണ്ട് ഒരു സാധനത്തിനെയും താഴ്ത്താൻ പാടില്ല ഓരോ ജീവിയും പടച്ചതുറപ്പാണ് എല്ലാത്തിനെയും പടച്ചതുറപ്പാണ് ഈ ഓർമ്മ നമുക്ക് വേണം ആ മൃഗത്തിനെ നമുക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്തിയതുറപ്പാണ് നാം കീഴ്പ്പെടുന്നവനും അത് കീഴ്പ്പെടുത്തപ്പെട്ട അത് കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നവനും കീഴ്പ്പെടുത്തപ്പെട്ടവരും അത് കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നവനുമാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ ഈ ഒട്ടകത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് അതാ പുലിയാണെങ്കിൽ സിംഹമാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ കഴിയുമോ അള്ളാന്റെ റസൂൽ തടകി കൊടുക്കുകയാണ് പപ്പാല എന്നിട്ട് റസൂൽ പറയുന്ന മന്ത്രുഹാദൽ ജമൽ ഈ ഒട്ടകത്തിന്റെ ഉടമ ആരാണ് എന്ന് റസൂൽ ചോദിക്കുന്നു കുറച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ നിന്റെ ഉടമത്തരത്തിൽ അള്ളാഹു അത് നിനക്ക് തന്നു എന്നല്ലാതെ നിനക്ക് അതിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ അവകാശമില്ല റബ്ബിനെ നീ പേടിക്കുന്നില്ല മോനെ ആ മൃഗം ഇതാ എന്നോട് സങ്കടം പറയുന്നു എന്തേ നീ അതിന് വിശപ്പ് അടക്കി കൊടുക്കാറില്ല അതിനെ വിശപ്പിക്കുന്നതാണ് അതിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാറില്ല അതിനെ വല്ലാതെ ജോലി ചെയ്യിപ്പിച്ച് ക്ഷീണിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ആ മൃഗം എന്നോട് പറയുന്നു ജീവികൾ സംസാരിക്കാറുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ആ വിഷയത്തിൽ ചരിത്രങ്ങളുണ്ട് അതായി മാമൂതാഹൂതിരിപ്പോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീദാണ് എന്തേ നീ മൃഗത്തെ കഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് അള്ളാന്റെ റസൂല് ചോദിക്കുന്നു ആട് വളർത്തുന്നവർ പശുവിനെ വളർത്തുന്നവർ എരുമയെ വളർത്തുന്നവരും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് വല്ലാതെ അതാ കാരുണ്യം പറഞ്ഞു തന്നവരാണ് മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല അവിടുന്ന് കാരുണ്യം പറഞ്ഞു തന്നത് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്ന വലിയ ഭീതിയോടുകൂടെ നാം ഉൾക്കൊള്ളണം ഒരു പെണ്ണ് കടന്നു പിന്നാരി നരകത്തിൽ കടന്നു എന്റെ ആ പെണ്ണ് ചെയ്ത തെറ്റി ഓൾ നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കിയവളാണോ നോമ്പൊഴിവാക്കിയവളാണോ നന്മകൾ ചെയ്യാത്തവളാണോ അല്ല അല്ല 
അവളെ നിസ്കരിക്കാത്ത പേരിലല്ല നോമ്പോ മറ്റ് കടമകളോ നിർവഹിക്കാത്ത പേരിലല്ല അവിടെ നരകത്തിൽ കടന്നത് ഒരു പൂച്ചയുടെ കാരണമാണ് ഒരു പൂച്ചയാണ് അവള് നരകത്തിൽ കടക്കാനുള്ള കാരണം നിങ്ങൾ നോക്കൂ ജീവികളോട് കാരണം ചെയ്ത നബീന മുഹമ്മദ് റസൂൽ ഒരു പൂച്ചയാണ് പെണ്ണെ നിന്നെ ഒരു പെണ്ണിനെ നരകത്തിൽ കടത്തിയത് എന്റെ പൂച്ചയെ അവള് ചെയ്തത് ഹബസത് ആ പൂച്ചയെ കയറുകൊണ്ട് അവള് ബന്ധു ബന്ധിപ്പിച്ചു കയറുകൊണ്ട് കെട്ടിയിട്ടു എന്നിട്ടോ അതിനവൾക്ക് അതിന് അവൾ ഭക്ഷണം കൊടുത്തില്ല വലം തുറസില്ല അതിനവൾ വിട്ടയച്ചതില്ല ഭൂമിയിലുള്ള വണ്ടു പ്രാണികളെ അതിനിക്ക് ഭക്ഷണമാക്കാൻ അത് സ്വയം വേറെ തേടി പിടിക്കുന്ന ജീവിയാണ് അതിന് അവൾ സൗകര്യം കൊടുത്തതുമില്ല അതിനെ കെട്ടിയിട്ടു ആ പേരിൽ മാത്രം അവൾ നരകത്തിൽ കടന്നു എന്നാൽ ലഭിതങ്ങൾ പറയുന്നു ഒരു വേശ്യ ഒരു വേശ്യപ്പെണ്ണ് തമ്മാടി തരം നടത്തി നടക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണ് ആ പെണ്ണതാവരും ഒരു വഴിയിലൂടെ വരുമ്പോൾ ഒരു കിണറിന്റെ ഒരു ഒരു കിണറിന്റെ അരികിൽ ഒരു നായ കിടന്ന് ഓടുകയാണ് നാവ് അതാ തൂക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് വല്ലാതെ ദാഹിക്കുന്നുണ്ട് നായക്ക് നനഞ്ഞ മണ്ണുകളാ നായ അതാ കപ്പുന്നുണ്ട് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ കാരുണ്യം തോന്നി ആ വേഷപ്പെണ്ണ് ചെയ്തതെന്താണ് അവളുടെ സുഫ് എന്ന് പറയുന്ന കാലുറ ഊരിക്കൊണ്ട് അവിടെ തട്ടത്തിന്റെ തലയിൽ അത് കെട്ടിയിട്ട് ആ കുളത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ കിണറിലേക്ക് ആ ഹുഫ് താഴ്ത്തിയിട്ട് അതിൽ വെള്ളമെടുത്തിട്ട് ഈ നായക്ക് കൊടുക്കുന്നു എല്ലാ വേഷാവൃത്തിയും ഉള്ളതായ എല്ലാ മോശവുമുള്ള പെണ്ണ് ഒരു നന്മയും ചെയ്യാത്ത പെണ്ണ് എന്നാൽ ഈ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രം അള്ളാഹു അവൾക്ക് പൊറത്തു കൊടുത്തു ഇതൊക്കെ നമ്മേറെ സൂറുള്ളാഹി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അവിടുന്ന് കാണിച്ച സ്നേഹങ്ങളാണ് നാം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നു ഒരു പക്ഷി ഇങ്ങനെ സദസ്സിൽ മുത്തിനബിന്റെ സദസ്സിൽ വട്ടമിട്ട് പാറുന്നു മനുഷ്യര് ഇടയിൽ വന്ന് പാറാത്തൊരു പക്ഷി ഇങ്ങനെ പാറുന്നത് കണ്ടപ്പോ നബിതങ്ങൾക്കറിയാം എന്തോ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ പക്ഷിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുത്തവൻ ഈ സദസ്സിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആ പക്ഷിക്ക് ഇങ്ങനെ സ്നേഹ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവം കാണുന്നത് അങ്ങനെയാണല്ലോ കുഞ്ഞങ്ങളോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹമാണ് ഉമ്മമാർക്ക് അത് എല്ലാ ജീവികളിലും ഉള്ളതാണ് എൻ കുഞ്ഞി തൻ കുഞ്ഞെന്ന തത്വം അത് കാക്കയില്ലി നോക്കിയാലും വ്യക്തമാ എന്റെ കുഞ്ഞ് അത് പെൺകുഞ്ഞെന്ന ചിന്ത എല്ലാ ഉമ്മമാരുടെയും സ്വഭാവമാണ് തീരെ ഒന്നും ചെയ്യാത്തൊരു പാവപ്പെട്ട ജീവിയാണല്ലോ കോഴി ഒരു പിടക്കോഴിന്റെ അരികിലേക്ക് ചെന്നാൽ നാം കൈകൊണ്ടൊന്ന് കൈയൊന്ന് പൊക്കിയാൽ തന്നെ കോഴി ഓടിപ്പോകും ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്യുകയില്ല കോഴിയെ ഉടൻ കൂടെ ഓടിയാൽ കോഴി ഓടിപ്പോകും ഒന്നും ചെയ്യാത്ത ജീവിയാണ് കോഴി എന്നാൽ അതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി നടക്കുമ്പോൾ അതിന് നേരങ്ങ് ചെന്നാൽ അത് ഓടുകയില്ല അതിന്റെ ചിറകുകൾ വിരുത്തി നമ്മ നേരെ തിരിയുന്നതാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹമാണ് ഉമ്മമാരുടെ സ്നേഹമാണ് അതിലേറ്റവും പൂർണ്ണ സ്നേഹമുള്ളത് മനുഷ്യ സ്ത്രീകൾക്കാണ് ഈ കുഞ്ഞനു നഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ പക്ഷി ഇങ്ങനെ ഈ സദസ്സിൽ ഇങ്ങനെ വട്ടമിട്ട് പാറുന്നു നബിതങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ആരാണ് ഈ പക്ഷിയുടെ കുഞ്ഞനെ എടുത്തത് ഒരു സ്വഹാബി അതാ തന്റെ തോർത്തുമുണ്ട് ഈ പക്ഷിക്കൂട്ടിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞനെ എടുത്തിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വളർത്താൻ കൊണ്ടുപോകാനോ മറ്റോ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷി ഈ സദസ്സിൽ പാറുന്നത് ആ കുഞ്ഞൻ അതിന്റെ കൂട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുക ാഹുവിന്റെ റസൂൽ കൽപ്പിക്കുന്നു ഒരു പ്രശ്നമില്ലല്ലോ നമുക്ക് ഇപ്പൊ അതൊന്നൊരു വിഷയമല്ല അണ്ണാര അണ്ണാന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുട്ടികൾ എടുത്തുകൊണ്ടു വരും എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഒരു കൂടുണ്ടാക്കിയിട്ട് വീട്ടിലാണ് വളർത്തും എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ വടക്കുണ്ടായി ഇപ്പൊ അതൊന്നും അങ്ങനെ കേൾക്കില്ല കാര്യമില്ല അത് ജന്തുക്കളെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മളെ വീട്ടിൽ വളർത്തുക ഹറാമൊന്നുമില്ല കുറ്റമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ കുറ്റത്തിലേറെ ദൂഷ്യങ്ങൾ ആ കുടുംബം അനുഭവിക്കും തത്തനെ വളർത്തൽ കുറ്റമുള്ള കേസല്ല പക്ഷേ ഇത്തരം സാധനങ്ങളെ നാം വളർത്തുമ്പോൾ അതിനാ അതിനു പറ്റിയ കൂടുകൾ വേണം അങ്ങനത്തെ ഒരു കൂട് ഒരു വീട്ടിലുമില്ല ചെറിയ 
ഒരു ചെറിയ ഒരു ചാ ഒരു ചാണോ രണ്ട് ചാണോ വീതിയുള്ള ഒരു ചെറിയ ഇരുമ്പിന്റെ കൂട് തണുപ്പായാൽ തണുപ്പ് ചൂടായാൽ ചൂട് അതാ രാത്രി പകലും മുഴുവനും ആ തത്ത ആ കൂട്ടിലാണ് നിന്റെ മനസ്സിന് സമാധാനം ഉണ്ടാവുകയില്ല ഒരു ഉസ്താദിനോട് ഇതിന്റെ വിധി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മസ്തല തെർഷി പോലുള്ള കിതാബിൽ പറയുന്നു തത്തനെ വളർത്തൽ അനുവദനീയമാണ് പക്ഷേ അനുവാദമുള്ളത് മുഴുവനും ചെയ്യരുത് നമ്മള് നമ്മുടെ മനസാക്ഷിയോട് ചോദിക്കണം ഈ തത്തക്ക് ഈ കൂട്ടിലിരുന്ന് എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ അവസ്ഥ ഈ വിശാലമായ ലോകത്ത് പാറി നടക്കേണ്ട ഒരു ജീവി അതാ എന്നെ എനിക്കിരിക്കാൻ മാത്രം പറ്റിയൊരു സ്ഥലത്ത് തളച്ചു വെച്ചാൽ അതാ രാത്രിയാകുന്നു വൈകുന്നേരമാകുന്നു എന്റെ മനസ്സിന്റെ അവസ്ഥ ആരെങ്കിലും അറിയുമോ മിണ്ടാൻ കഴിയാത്ത ആ തത്തയെ കൂട്ടിലിട്ട് വളർത്തുന്ന സഹോദര വല്ലാത്ത മനസ്സിന്റെ ഉടമയാണ് നീ അതിന്റെ പഴക്കമൊക്കെ കേട്ടിട്ട് അതിന് നിന്നോട് വലിയ ഇഷ്ടമുണ്ടെന്നാണ് നീ തെറ്റിദ്ധരിച്ചത് അല്ല അല്ല ജന്തുക്കൾ മനുഷ്യരുടെ ശബ്ദങ്ങളെ വാക്കുകളെ ഉദ്ധരിക്കാനുള്ള ഒരു സ്വഭാവം തത്തക്കുണ്ട് എന്നല്ലാതെ നിന്നെ പറ്റി ആ തത്തക്കറിയില്ല ഈ കുടുംബത്തെ പറ്റി ആ തത്തക്കറിയില്ല പൂർണ്ണ ജറകുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് തുറന്നിട്ട് നോക്ക് ആ തത്ത പാറിപ്പോകുന്നതാണ് ഒരിക്കലും നിന്നോടുള്ള സ്നേഹമല്ല മാനസിക വേദനയിലാണ് അതിന്റെ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ഇണയുടെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പക്ഷിയുടെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട മറ്റൊരു പക്ഷിയുടെ കൂടെ അതിന് സഞ്ചരിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് ആ താല്പര്യത്തെ തടഞ്ഞു വെച്ച നിന്റെ മനസ്സിനെ റബ്ബു താലെ പിടിക്കുന്നതാണ് എന്റെ വീട്ടിലെ മാനസിക വിഷമങ്ങൾ തീരുകയില്ല എന്റെ എന്റെ മനസ്സിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീരുകയില്ല ലവ് ബേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതാ ചിലരുടെ വീട്ടിലൊക്കെ കാണാം ചെറിയ കുഞ്ഞു തത്തകൾ തത്ത അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള പക്ഷികൾ അതൊന്നും വലിയ ഗുണമുള്ളതല്ല ആ പക്ഷികളെ പുറത്തു വിട്ടാൽ ജന്തുക്കൾ കൊത്തിക്കൊണ്ടു പോകുമെന്ന ഉപാധി പറയൽ അത് ആ പക്ഷിയെ നിനക്കങ്ങനെ മുട്ടയിട്ട് വിരിപ്പിക്കാൻ അവകാശമില്ല ആരെങ്കിലും കച്ചവടം ചെയ്യുന്നത് കണ്ട് നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എന്തിനാണ് നീ അതിനെ കൊണ്ടുവന്നത് മത്സ്യവും അങ്ങനെയാണ് അക്വേറിയങ്ങളിൽ മത്സ്യം വളർത്തുന്ന ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി വലിയ മത്സ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞം മത്സ്യങ്ങളെ അതാ ഒരു മുഴം വലുപ്പമുള്ള ഒരു 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 കുപ്പിയുടെ ഒരു കൂട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു മുഴം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മുഴം അതൊരു കുളത്തിന്റെ വലുപ്പമില്ല ആ വെള്ളത്തിന് രാവും പകലുമില്ല അതെ അതാ ആ മത്സ്യങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് മനുഷ്യനോട് പേടിയുള്ള ജീവിയാണ് മത്സ്യം സഹോദരങ്ങളെ ഒരു സിംഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മളെ അങ്ങ് കൊണ്ടുപോയാക്കി ആ സിംഹം നമ്മളെ തിന്നൂല്ല എന്ന് ആ സിംഹം തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും എപ്പോഴും നമ്മളെ നേരെ സിംഹം വരുമ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ ഉരുകിപ്പോകുകയില്ല എന്നപോലെ ഉരുക്കമുള്ള മനസ്സിന്റെ ഉടമയാണ് ആ മത്സ്യങ്ങൾ നീ ചെന്നിങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ ആ മത്സ്യം ഓടുന്നത് കാണാം നീ മനസ്സിലാക്കിയത് ആ മത്സ്യം സർക്കസ് കളിക്കുകയാണെന്നാണ് അല്ല അല്ല അത് പേടിച്ചോടുകയാണ് പക്ഷേ നാല് ഭിത്തികളുടെ ഉള്ളിൽ നീ അതിനെ തളച്ചത് കൊണ്ട് അതിനതിൽ നടക്കാതെ അതിലല്ലാതെ അതിന് അങ്ങനെ അല്ലാതെ കഴിയില്ല അതിന്റെ പുറമേ കരണ്ട കരണ്ടിന്റെ ബന്ധമാണ് അതിലേക്ക് ആ വെള്ളത്തിനൊരു ചെറിയ ഉഷ്ണമാണ് ആ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ആ മത്സ്യത്തെ ഇട്ട റബ്ബ് നിന്റെ മന നിന്റെ മനസ്സിനെ ചൂടാക്കുമെന്ന് നീ ഓർക്കണേ നിന്റെ കുടുംബത്തിലെ ചൂട് തീരുകയില്ല ഏത് കൊമ്പനായിരുന്നാലും ഏത് പൈസക്കാരനായിരുന്നാലും നിന്റെ കുടുംബത്തിലെ മാനസിക വിഷമങ്ങൾ നീങ്ങുകയില്ല എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ജീവികളൊക്കെ വളർത്തുന്നത് അതിനൊന്നും പ്രത്യേക കൂലികളൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ പടപ്പുകളാണ് സൂക്ഷിക്കണേ അണ്ണാരക്കുഞ്ഞനെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ മക്കളെ കൊണ്ട് സമ്മതിക്കരുത് ചെറിയ മക്കളെ അത് പിടിക്കരുത് പക്ഷിക്കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ പിടിക്കരുത് വേദനയാക്കരുത് വല്ലാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തമില്ലാതെയാകുന്ന വല്ലാതെ പ്രയാസം ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോകുന്ന പണികളാണത് ഓരോ ജീവികളും അവരുടെ സ്വസ്ഥതയിൽ ജീവിച്ചു കൊള്ളട്ടെ മുത്തിനെപിടങ്ങളിൽ ഇതാണ് പഠിപ്പിച്ചത് ഹറാമുണ്ടെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങ് അങ്ങാടിയിൽ വേടൻ പിടിച്ചുകൊണ്ടു വന്ന വേട്ടക്കാരൻ പിടിച്ചുകൊണ്ടു വന്ന ഒരു പക്ഷി ആ പക്ഷീനെ അതാ കാലിൽ കയറിട്ടുകൊണ്ട് വിൽക്കുകയാണ് സെയ്ദിന അതിനെ വാങ്ങുന്നു എന്തിനാണ് വീട്ടിൽ വളർത്താൻ എന്നാണോ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ല വാങ്ങിയിട്ട് അബൂഹൃതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അതിന്റെ കാലിലുള്ളതായ കയറിനെ അങ്ങ് അഴിച്ചുകൊണ്ട് 
അതിനങ്ങ് പറത്തി കളയുന്നു എന്നിട്ട് പറയുന്നു അതാ ബന്ധിതനാക്കപ്പെട്ട ഒരു ജീവിയെ ഒരാള് അഴിച്ചു വിട്ടാൽ അവന് ഒരു അടിമയെ പോലുള്ള കിതാബുകളിൽ ഹദീഫ് കാണാം സഹോദരന്മാരെ എല്ലാത്തിനോടും സ്നേഹം കാണിക്കണം നായെ പോലും വേദനിപ്പിക്കരുത് ചെറിയ മക്കളെ നായകൾ നമ്മുടെ കുപ്പയിലൊക്കെ വന്നിട്ട് അതാ എല്ലും കഷ്ണങ്ങളോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തിന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കല്ല് കൊണ്ട് അതിന് എറിഞ്ഞ് ശല്യപ്പെടുത്തരുത് അതാ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ എറിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ അതിനുള്ള എല്ല് അത് നാം തിന്നുന്ന സാധനമല്ല ആ നായ അത് തിന്നുകൊള്ളട്ടെ ആ പൂച്ച അത് തിന്നുകൊള്ളട്ടെ ഒരിക്കലും നാം അത് പിടിച്ചു വെക്കരുത് പഴയ കാലത്ത് വേസ്റ്റ് സാധനങ്ങളെല്ലാം മൃഗങ്ങൾക്കും ജന്തുക്കൾക്കും ലഭിച്ചിരുന്നു നായകൾക്കും പൂച്ചകൾക്കും വേസ്റ്റ് സാധനങ്ങൾ കിട്ടിയിരുന്നു ഇന്ന് വേസ്റ്റ് സാധനങ്ങൾ അതാ ജന്തുക്കൾക്കില്ല കാരുണ്യമില്ല എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും അത് ഇടാനായി പ്രത്യേകമായി കുമാമയാണ് കുപ്പത്തൊട്ടിയാണ് അതിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് മൂടുകയാ അതാ മരങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കിട്ടാനില്ല എന്റെ വീട്ടിലടക്കം അതാ എന്താണ് ചെയ്തത് കൈ കഴുകുന്ന വെള്ളം അതാ ഒരു കുണ്ടിലേക്ക് അയച്ചിട്ട് അതിൽ കെട്ടി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഓരോ മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിലേക്കുമായിരുന്നു പഴയ കാലത്ത് വെള്ളം തിരിച്ചു വിട്ടിരുന്നത് ഈ മരങ്ങളോടെല്ലാം കാരുണ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അക്കാലത്ത് ഇന്നില്ല ഇന്നൊരു കുഴിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടുന്നു ആ കുഴിയോ അതാ സിമെന്റ് ഇട്ട് ബന്ധാക്കിയിരിക്കുന്നു അതിലെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു വേരിന് വരാൻ സാധ്യമല്ല എന്തേ അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിച്ചത് കൊതക് വിത്തറാതെയായി എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും നിറയെ കൊതക് വന്നു പോയി അത് ഈ വേറ്റ് വെള്ളങ്ങൾ അതാ കെട്ടി നിൽക്കുന്ന പേരിൽ അതിൽ വന്നുകൂടിയ കൊതകിന് പരിഹാരമില്ല രോഗം പരത്തുന്ന കൊതുകൾ വലിയ ശാസ്ത്രം വളർന്ന കാലം അത്രേ ഇതിനൊക്കെ ഒരു പരിഹാരം കണ്ടാൽ ആ ടേങ്കക്കങ്ങ് പൊളിച്ചിട്ട് ആ വെള്ളത്തിനൊരു തെങ്ങിന്റെ അരിയിലേക്ക് വിട്ടാൽ ആ തെങ്ങിന്റെ അരികിൽ രണ്ടാഴ്ച അങ്ങോട്ട് പോയാൽ അടുത്തത് അടുത്ത തെങ്ങിന്റെ അരികിലേക്ക് ഒരു മാസം വിട്ടാൽ ഒരിക്കലും ആ വെള്ളം അവിടെ കെട്ടി നിൽക്കില്ല കൊതകിന്റെ ശല്യം കുറയുന്നതാണ് വീടുകളിൽ മുഴുവനും കൊതക് തന്നെ രോഗം പരക്കുന്നു പ്രയാസം തന്നെ ശുദ്ധീകരണം ശുദ്ധീകരണം വലിയ പ്രസംഗമൊക്കെ നടത്തിയാൽ മതി ശാസ്ത്ര പോയന്റ് ഇല്ലാത്ത ജീവിതത്തിലേക്ക് അതാ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പേരിൽ സമൂഹം എത്തി പാവങ്ങളോട് സ്നേഹമില്ല മരങ്ങളോട് സ്നേഹമില്ല കിട്ടാനുസരണം മരങ്ങളെ മുറിക്കുകയാണ് വീട്ടിന്റെ മുകളിൽ ചെടികൾ വെച്ചിരിക്കും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മെ പോലെ ആത്മാവില്ലെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശക്തിയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഈ മരങ്ങൾ അതിന് നമ്മുടെ ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്നും ആ ശബ്ദങ്ങളെ നമുക്ക് പിടിച്ചെടുക്കാമെന്നുമാണ് ആധുനിക ശാസ്ത്രം വരെ പറയുന്നത് അല്ല പറയുന്ന ഇവകൾ മുഴുവനും തസ്ബീഹ് ചെല്ലുന്നുണ്ട് അവകൾ തൊട്ടാൽ അറിയുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ആധുനിക ശാസ്ത്രം അതിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു ഇട്ടാനുസരണം ഭൂമി നന്നാക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അതാ നിർബന്ധമില്ലാതെ മരങ്ങളെ വെട്ടുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു പുൽച്ചടിയായിരുന്നാലും കാര്യമില്ലാതെ കൊത്തിക്കളയരുത് റബ്ബ് പടച്ചതാണ് എന്റെ ഷോക്കേസിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടി നീ രണ്ടിരകളുള്ള ഒരു ചെറിയ ചെടി കൊണ്ടു വന്നാൽ അത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഇലയാണ് അതിലുള്ള പൂവ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെതാണ് ആ പൂച്ചട്ടിയുമായി വാങ്ങുമ്പോ അൻപത് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റൻപത് രൂപക്ക് ഇനി അത് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ട് എത്ര കൊല്ലം ഇരുന്നാലും ആ രണ്ടിലയും ആ പൂച്ചട്ടിയുമായി ഇരിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ ഒരു പൈസയും കൊടുക്കാൻ നിർബന്ധമില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ എത്ര എത്ര ചെടികളാണ് നിന്റെ പറമ്പിൽ റബ്ബു താല പടച്ചിട്ടത് അത് രണ്ടില അതാ രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നാലിലയായിരിക്കുന്നു പത്ത് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ ചന്തമുള്ള പൂവ് വന്നിരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ റബ്ബിന്റെ സിട്ടുകളാ അതിനെ വെറുതെ അങ്ങ് ചിന്തിക്കളയാൻ പാടില്ല വെറുതെ അങ്ങ് മുറിച്ചു കളയാൻ പാടില്ല നിനക്ക് പല്ല് കുത്താൻ വേണ്ടി ഓല എങ്ങോട്ട് വലിച്ചെടുത്തിട്ട് അതാ വലിയ ഈർക്കിളി അങ്ങ് എടുത്തിട്ട് നിന്റെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഒരു കട്ടണം എടുക്കുന്ന സ്വഭാവം നിർത്തണേ മറിച്ചു നിന്റെ പല്ലിലേക്ക് വേണ്ട കട്ടണം മാത്രമേ എടുക്കാവൂ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മുറിക്കാം തെറ്റുള്ളതല്ല വെറുതെ ഈർക്കിളി അതാ എടുത്തുകൊണ്ട് ആ മരത്തിനെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന സ്വഭാവം നമ്മൾ നിർത്തണം എല്ലാത്തിനോടും കാരുണ്യം നമുക്ക് വേണം നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിലുള്ള ജീവികളോടും മരങ്ങളോടും ഈ മുസ്ലിമിനോടും അമുസ്ലിമിനോടും അതാ പൂച്ചയോടും നായയോടും എല്ലാ സാധനത്തോടും നമുക്ക് കൃപ വേണം മനുഷ്യനെ ശല്യം ചെയ്യുന്ന ജീവിയാണെങ്കിൽ അതിനെ കൊന്നുകളയാവുന്നതാണ് അതിന്റെ കുട്ടികളെയും കൊന്നുകളയാവുന്നതാണ് എലി ആ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടതാണ് അങ്ങനെ 
ഇങ്ങനെയുള്ള ജന്തുക്കൾ നാലഞ്ച് ജീവികളുണ്ട് അതല്ലാത്ത ജീവികളോടൊക്കെ വല്ലാത്ത കാരുണ്യം നമ്മൾ ചെയ്യണം മരങ്ങളെ ഒന്നും വെറുതെ മുറിക്കാൻ പാടില്ല ഉപകാരമുള്ള മരം മുറിക്കൽ കുറ്റമാ ഉപകാരമുള്ള വൃക്ഷങ്ങൾ മുറിച്ചാൽ തലകീഴായി നരകത്തിൽ വീഴുമെന്ന് കാലറസൂലുള്ളാഹി ചെടികൾ എന്റെ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നിട്ടൊരു കത്രിക കൊണ്ടു വന്നിട്ട് ഈ ചെടിയുടെ തല മുറിച്ചിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്റെ വീട്ടിന്റെ ഇനീഷ്യൽ എഴുതുന്നു നിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ഇനീഷ്യൽ എഴുതുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പേരുകൾ എഴുതുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെട്ടിയിട്ട് ചെടികളുടെ തലയും അതിന്റെ കഴുത്തുമയിന്റെ കൈയും വെട്ടിയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതുന്ന മനുഷ്യ നിന്റെ കൈ ചെയ്യുന്നത് വലിയ പാതകമാണ് കേട്ടോ നിന്നെ ഇങ്ങനെ നിന്നെ നിന്റെ മക്കളെ ഇങ്ങനെ കൊടന്ന് നിർത്തിയിട്ട് കൈയും കാലൊക്കെ മുറിച്ചിട്ട് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് രീതിയിലാക്കിയാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ ചെയ്യരുതേ തമാശ കളിയല്ല ഗൃഹവേണം ജീവികളോട് കൂട്ടുകാരനുമായി സംസാരിച്ചു നിൽക്കുന്നു അപ്പുറത്തൊരു ചെടിയുണ്ട് ഇവരെ സംസാരം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആ ചെടിയുടെ ഇല്ലകൾ എത്രയാണ് ഇവൻ പൊട്ടിക്കുന്നത് അതാ ആ ചെടിയുടെ ശാപം നിനക്ക് തട്ടാൻ വഴിയാണ് നീയും ഇവനുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്തിനാണ് നിന്റെ അരികിലുള്ള ചെടിയെ നീ പൊട്ടിക്കേണ്ട ആവശ്യം അത് അവിടെ നിന്നുകൊള്ളട്ടെ നിന്റെ ആവശ്യം നീ പറയണം നിനക്ക് ഭക്ഷിക്കാനാണോ നിന്റെ പല്ല് കുത്താനാണോ എങ്കിൽ എടുത്തോ അല്ലാതെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കുന്ന ആവശ്യം എന്താണ് നിന്റെ മൃഗത്തിന് കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ മുറിച്ചെടുത്താ നാം ചിന്തിക്കണം വല്ലാത്ത റൊഹമത്തിന്റെ ഉടമകളാവണം നമ്മൾ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു അടുത്ത് പല പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ചെയ്യൂല സുബഹാനുള്ള ഇങ്ങനെ മരങ്ങൾ കൂടി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ തീയിട റോട്ടിലിറങ്ങിയാൽ ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട് തീയിട നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഈ തീ കൊണ്ടുള്ള ശിക്ഷ ആരെയാണ് ഈ ശിക്ഷിക്കുന്നത് പച്ച മരങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിന്ന് കത്തുന്നു നിന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് കെട്ടിയിട്ടിട്ട് അവിടെ തീയിട്ട ആലത്തൊരു പ്രയാസമാണ് വല്ലതും നിനക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്ന പോലെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു വള്ളിച്ചെടിയും വശതറു തണ്ട് ചെടിയും അത് നിങ്ങൾക്ക് കീഴ്പ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മറക്കല്ലേ അതിന്റെ വേരുകൾ ഭൂമിയിലേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി അതിനെ അവിടെ തളച്ചു നിർത്തിയത് നിങ്ങൾ മറക്കരുതേ അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യരെ ജിന്നികളെ റബ്ബ് ചെയ്ത അനുഗ്രഹങ്ങളെ നിഷേധിക്കാൻ കഴിയുമോ ഞാൻ എന്റെ പറമ്പിലുള്ളതായ തെങ്ങുകൾ ആ നേരം പൊളുക്കുമ്പോ ആ തെങ്ങുകളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ അടുത്ത പറമ്പുകാരന്റെ വീട്ടിൽ പോയി അല്ലെങ്കിൽ നേരം പൊളുക്കുമ്പോ ഏതോ ഏതോ ഭാഗത്തേക്ക് ഓടിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ അതിന് അള്ളാഹു ഭൂമിയിൽ തളച്ച് നിന്റെ പറമ്പിൽ നീ വെച്ച മരത്തെ അവിടെ തന്നെ നിർത്തിയത് റബ്ബിന്റെതായ കഴിവാണ് അങ്ങനെയല്ലാത്ത കോഴിയെ പോലെയാണ് ഈ മരങ്ങളൊക്കെ എങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ കോഴിയെ പോലെയാണെങ്കിൽ ഇതിനൊക്കെ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകമായ വലയങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് ഓരോന്നിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുമ്പിന്റെ വല വെക്കേണ്ടി വരും ഇരുമ്പിന്റെ ഗേറ്റ് വെക്കേണ്ടി വരും ഓരോ തെങ്ങിനും ആ തന്നെ ഈ തെങ്ങിട്ട് വന്ന ആ ഇരുമ്പക്കാണ്ട് തളർത്തിട്ടിട്ട് പോകാൻ കഴിയും പക്ഷേ റബ്ബ് ഇതിനെ തളച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു അത് മറക്കാൻ പാടില്ല ഒരു തെങ്ങിന്റെ ചുവട്ടിൽ തീയിടുന്നവരെ ആ തെങ്ങിന്റെ അടിയട വല്ലാതെ പൊള്ളിപ്പോകുന്നു ആ പൊള്ളൽ അനുഭവിക്കാതെ നീയും ഈ ലോകത്തോട് പിരിയില്ല മാനസികമായെങ്കിലും നീ തളരേണ്ടി വരും മരങ്ങളുടെ ചുവട്ടിൽ തീയിടല്ല അത് ചെയ്യല്ല തീ ചൂടുള്ള സാധനമാണ് മാത്രമല്ല ഒരു വലിയ ഇടവഴിയിൽ അതാ റോഡ് വഴി റോഡിന്റെ അരികിലുള്ള അരിച്ചാലുകളിലൊക്കെ കാണാം ചിലര് തീ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാകും ആ തീ അങ്ങനെ പടർന്നു പോകുന്നു അതിലെത്ര ജീവികളാണ് ചത്തുപോകുന്നത് എത്ര പച്ചളിപ്പുള്ള മരങ്ങളാണ് ഉണങ്ങി പോകുന്നത് ആ ശാപം മുഴുവനും ആരാണോ അതിന് തീ കൊടുത്തത് അവൻ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നതാണ് വല്ലാത്ത മോശമാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാ മരങ്ങളുടെ ഇലകളിലേക്ക് തീന്റെ പാടികൾ ചെന്നിട്ട് തീന്റെ നാളങ്ങൾ ചെന്നിട്ട് ഇലകളിതാ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ അതാ വേദനിച്ച് വിഷമിക്കുന്നു കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ആ ഇലകൾ പാടുന്നു വേദനയല്ലേ ഉണങ്ങിപ്പോയി മരങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പോയി തീയിടുന്നവർ അതിന്റെ മുരട്ട് തീയിടുന്നവർ അതുപോലെ തന്നെ ജീവികൾ ഉണ്ടാകാൻ 
സാധ്യതയുള്ള വേദികളിൽ തീയിടുന്നവർ സൂക്ഷിക്കണം കാരുണ്യമല്ല നബിതങ്ങള് സ്വഹാപത്ത് പറയുന്നു അതാ തേനീച്ചുകൾ കൂടിയിരുന്ന വിഭാഗത്ത് ഞങ്ങൾ തീയിട്ട് കരിച്ചു ആ വിവരം നബിതങ്ങൾ കണ്ടു ചോദിച്ചു ആരാണ് ഇത് കരിച്ചത് അള്ളാന്റെ റസൂർ ചോദിക്കുന്നു ആരാണ് കരിച്ചത് റസൂർ ഉള്ളാഹിതങ്ങളോട് സഹാബത്ത് പറയുന്നു ഞങ്ങൾ കരിച്ചതാണ് ഇമാം അബൂദാബൂദ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീത്ത് റസൂർ പറയുന്നു തീ കൊണ്ട് കരിക്കാനുള്ള അവകാശം തീ പടച്ച റബ്ബിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഉമ്മമാരെ തേങ്ങാമുറിയിലേക്ക് നെയ്യറമ്പ് വരുമ്പോൾ അടുപ്പിന് മുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊത്തി അതിനെ കരിച്ചു കളയുന്ന ഉമ്മമാരെ മുത്തിനവിധങ്ങൾ പറയുന്നത് ചെയ്യരുത് ലാഹുവിന്റെ റസൂര് കാണിച്ച കാരുണ്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നത് ജന്തുക്കളോട് സാധനങ്ങളോട് ചെടികളോട് ൂല് പറയുന്നു കയാമത്ത് നാള് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് വിവരം കേട്ടാലും എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ചെടിയുണ്ടെങ്കിൽ നീ അത് ഭൂമിയിൽ വെക്കണം നോക്കി നിങ്ങൾ ചെടിയുണ്ടെങ്കിൽ നീ അത് ഭൂമിയിൽ വെക്കണം അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്ന ഒരു ചെടി വെച്ചാൽ ആ ചെടിയുടെ പഴങ്ങളും ആ ചെടിയോട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും ആരെങ്കിലും എടുത്തു പോയാൽ കള്ളം തിന്നു പോയാൽ അതാ പെരിച്ചായി പൂളക്കെ അങ്ങെടുത്തു കൊണ്ടുപോയാൽ മുത്തിന വിധങ്ങള് പറയുന്നു ആ പൂള കുത്തിയവനിക്ക് കൂലിയാണ് കള്ളം കട്ടുകൊണ്ടു പോയാൽ ആ മരം വെച്ചവനിക്ക് കൂലിയാണ് അതാ പക്ഷികൾ തിന്നു പോയാൽ അത് അതാ മരം ആരാണോ നട്ടത് അവർക്ക് കൂലിയാ മരങ്ങളോട് സ്നേഹമുള്ള നബിതങ്ങൾ ജീവികളോട് സ്നേഹമുള്ള നബിതങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളണം നബിതങ്ങൾ വലിയ റഹീമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു നിർത്തരുത് നമ്മളും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം കാരുണ്യം വേണം ഉമ്മയോട് കാരുണ്യം വേണം ഉപ്പയോട് കാരുണ്യം വേണം മക്കളോട് കാരുണ്യം വേണം എല്ലാവരോടും കാരുണ്യം വേണം കാരുണ്യമുള്ളവരോട് അള്ളാഹു താല കാരുണ്യം ചെയ്യുന്നതാ കാരുണ്യം പടയെ എടുത്തു പോയ കാലമാണിത് വല്ലാതെ എടുത്തു പോയ കാലമാണിത് ഉമ്മയെ നമ്മൾ മറന്നു പോയി ഉപ്പയോട് മിണ്ടാത്ത എത്ര ആളുകൾ ഉമ്മയോട് മിണ്ടാത്ത എത്ര ആളുകൾ സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ പറയട്ടെ പല ആളുകളും ഈ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ആരാണ് ഉമ്മ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം ഗർഭഞ്ചു മന്നത് പത്തു മാസം തള്ളയാ പ്രസവിച്ച വേദന തിന്നതും അവള് തന്നെയാ പാലും കൊടുത്ത് വളർത്തലും അവളാണ് നിന്നെ ഗർഭഞ്ചു വന്ന് നടന്ന ഉമ്മ ചെറിയ വിഷയമാണോ അല്ല നിന്നെ പടച്ചു ആ ഉമ്മയുടെ വാറ്റിലാണ് പടച്ചത് ഒരു ചെറിയ സാധനം കയ്യിൽ പിടിച്ചാൽ തന്നെ ഒരു ദിവസം രാവിലെ കയ്യിൽ ഒരു കല്ലിന്റെ കട്ടണമെടുത്ത് പിടിക്കുക വൈകുന്നേരമാകുമ്പോഴേക്കും വിടാതിരുന്നാൽ പ്രയാസമല്ലേ എന്നാൽ ജീവനുള്ള കൈകാലുകളുള്ള നീ ആ വാറ്റിനകത്ത് കയറി രാപ്പകലില്ലാതെ ഉമ്മയെ നമ്മൾ ശല്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഉമ്മയെ മറക്കരുത് അള്ളാഹുവാണ് പറയുന്നത് ആ ഉമ്മയുടെ ക്ഷീണമാണ് റബ്ബ് പറഞ്ഞത് ക്ഷീണത്തിന്റെ മേൽ ക്ഷീണമായി നിന്നെ ഗർഭഞ്ചു വന്ന ഉമ്മയാണ് കേട്ടോ റബ്ബാണ് പറയുന്നത് വല്ലാതെ ക്ഷീണിച്ച് പത്ത് മാസം കൊണ്ട് നടന്ന് നൊന്ത് പ്രസവിച്ചു പ്രസവ വേദന പ്രസവത്തിൽ ഒരു പെണ്ണു മരിച്ചാൽ അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ അവൾക്ക് ഷഹീദിന്റെ കൂലിയാണ് ഹലർസൂലുള്ളാഹി എന്റെ വിപത്തിന്റെ വിഷമത്തിന്റെ ആ ആഴത്തിനനുസരിച്ചാണ് കൂലി ലഭിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മോമിനിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കണം ഉമ്മമാരുടെ പ്രസവം അത് വലിയ അമരാണ് നമ്മള് ആയിരം പക്കാറ്റ് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നതിന്റെ കൂലിയൊന്നുമല്ല ഒരു പ്രസവത്തിനൊരു ഉമ്മാക്കുള്ളത് നാൽപ്പത് ദിവസം അറുപത് ദിവസം നിസ്കരിക്കാതെ കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ ഉമ്മമാര് അതാ നിഫാസിന്റെ പേരിൽ പ്രസവ രക്തത്തിന്റെ പേരിൽ കിടക്കുന്ന ഉമ്മമാർ നിങ്ങൾ വേദനിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രസവത്തിന്റെ കൂലി ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയില്ല അത് വലിയ പവറുള്ള കൂലിയാണ് ഗർഭം ചുമന്നതിനും പവറാണ് കുട്ടികളെ പോറ്റിയതും പവറാണ് കുട്ടികളുടെ കരച്ചിലിന് തസ്മീഹിന്റെ കൂലിയാണ് സ്വലാത്തിന്റെ കൂലിയാണ് ആർക്കാണ് ആ 
കൂലി കൊടുക്കുന്നത് ആ കുട്ടിക്ക് ജന്മം നൽകിയ ഉമ്മയുടെ ഏടിൽ കുട്ടികൾ തൊട്ടിലിൽ നിന്ന് കരയുമ്പോൾ സ്വരാത്തിന്റെയും വിക്രിന്റെയും കൂലി കൊടുക്കുമെന്ന് കാലറസൂലാഹി ഉമ്മമാരെ പ്രസവ നിങ്ങൾ നിർത്തരുത് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിനും നിങ്ങളുടെ ആഹ്ലത്തിനുമാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രസവം ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നത് നമ്മുടെ ഉമ്മമാർ നമ്മെ കട്ടപ്പെട്ട് പ്രസവിച്ചു പോറ്റിയ ഉമ്മമാർ പ്രസവത്തോടു കൂടെ കഴിഞ്ഞോ ഇല്ല അവിടെ മുതൽ അതാ അവർക്കുള്ള നെഞ്ചും മെത്തയായി വിരിച്ചിട്ടതാ നീയത്ര നാളാതിൽ കിടന്ന് സുഖിച്ചതാ നെഞ്ചിലേക്ക് കാരി കടന്നിട്ട് ഉറങ്ങാൻ സമ്മതിക്കാതെ പതിരാവിൽ തൊട്ടിലിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഉമ്മമാരുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഭാര്യമാര് ലാഹു അവർക്കൊക്കെ വലിയ കൂലി കൊടുക്കട്ടെ ഇത് കണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കണം നമ്മുടെ ഉമ്മ എത്ര കട്ടപ്പെട്ട് കാണും രാത്രിയിൽ അതാ പനി പിടിച്ചാൽ നമ്മൾ കരയുന്നു വീട്ടിലത്തെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മുടെ കടമയില്ല ഉമ്മക്കാണ് ആ ഡ്യൂട്ടിയുള്ളത് ഈ ജോലിന്റെ തിരക്കിൽ ആ തൊട്ടിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളായ നമ്മെ എടുത്ത് അതാ താരാട്ട് പാടി സുഖിവരെ നമ്മുടെ കരച്ചിരാത ആ മുല തന്നുകൊണ്ട് നമ്മെ താരാട്ട് പാടിക്കൊണ്ട് നടന്ന ഉമ്മമാർ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ആരോഗ്യം നട്ടപ്പെട്ടു അവരെ തൊലികളൊക്കെ അവരെ ശരീരത്തിലൊട്ടിയപ്പോൾ അവരെ മറന്ന മക്കളെ ഇതിന്റെ ശിക്ഷ അത് ദുനിയാവുന്നു മാത്ര അത് ആഹ്ലത്തിന് മാത്രമല്ല അത് ദുനിയാവിലും നീ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ ിനക്കന്റെ മകളെ കല്യാണം ചെയ്തു തന്നു എന്ന് അമ്മോശന് പറഞ്ഞു അബിൽ തുമിങ്ക നിക്കാഹ ഞാൻ അവളെ നിക്കാഹ് സ്വീകരിച്ചു എന്നും പറയുമ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിലേക്ക് നമുക്ക് അനുവാദത്തോടു കൂടെ ശരീരം അനുവദിക്കലോടു കൂടെ കടന്നു വരുന്ന പെണ്ണാണ് നമ്മുടെ ഭാര്യ ഒരു വാക്ക് കൊണ്ടാണ് അവൾ ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വന്നത് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അവൾ നമ്മോട് പിരിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യും എത്ര മക്കളുള്ളവളാണെങ്കിലും ഒരു വാക്കങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ അവൾ നമ്മോട് പിരിഞ്ഞു പിന്നെ അവളെ തൊടാൻ പാടില്ല കാണാൻ പാടില്ല അന്യ പെണ്ണിന്റെ വിധിയാണ് മാത്രമല്ല അന്യ പെണ്ണിനേക്കാൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തലാക്ക് ചെല്ലപ്പെട്ടാൽ ഒരു പെണ്ണിനെ കല്യാണം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിലും അവളെ പിന്നെ കല്യാണം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത്രയും അകൽച്ചി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ നമ്മുടെ ഭാര്യമാർ ഈ പെണ്ണിന് വേണ്ടി അവളുടെ ഇന്നിതത്തിന് വഴിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഉമ്മമാരെ വെറുക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ ഉമ്മമാരെ വേദനിപ്പിച്ച ചെറുപ്പക്കാരെ റബ്ബ് വെറുതെ വിടുകയില്ല നിന്റെ സമ്പത്ത് അടിയുന്ന ഒരു ടൈം ഉണ്ട് കേട്ടോ നിന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് നിന്റെ മക്കള് അതാ കുതിച്ചു കയറുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ദുനിയാവിൽ നിനി അത് അനുഭവിക്കാതെ മരിക്കുകയില്ല ഉമ്മമാരോടുള്ള ഉപ്പമാരോടുള്ള കടമ നിർവഹിക്കാതിരുന്നാൽ അതിന്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നത് ആഹ്ലത്തിന് മാത്രമല്ല ദുനിയാവിൽ തന്നെ അനുഭവിക്കുന്നതാ അവരോട് ചേന്ന് പോലും പറയരുതേ മുഖം ചുളിച്ച് പെരുമാറരുതേ ഉമ്മയോട് മുഖം ചുളിച്ച് പെരുമാറരുത് ഉപ്പയോട് മുഖം ചുളിച്ച് പെരുമാറരുത് എന്തിനാണ് റബ്ബുത് പറഞ്ഞത് നാം മുഖം ചുളിക്കേണ്ട വാക്കുകൾ ഉമ്മന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകും ഉപ്പന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകും പക്ഷേ അങ്ങോട്ട് മുഖം ചുളിക്കാൻ നമുക്ക് അവകാശമില്ല ഇങ്ങോട്ട് ഉമ്മ ശകാരിച്ചേക്കാം ചീത്ത പറഞ്ഞേക്കാം കാരണം അവർ ഉമ്മയും ഉപ്പയും അതിന് അവകാശപ്പെട്ടവരാണ് അവരല്ലാതെ പിന്നെ നമ്മ ആരാണ് ചൂടാകാനുള്ളത് നമ്മളെ ഭാര്യമാർക്ക് നമ്മ നേരെ തിരിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അവരുടെ അവസ്ഥ ഉമ്മക്ക് അവ നൂറ്റിക്കുന്നൂറ് അവകാശമുണ്ട് ഉപ്പക്ക് നൂറ്റിക്കുന്നൂറ് അവകാശമുണ്ട് എപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴൊക്കെയാണോ നമ്മൾ ഏത് പ്രായക്കാരായിരുന്നാലും ഏത് പണ്ഡിതനായിരുന്നാലും ഉമ്മയാണോ ഉപ്പയാണോ അവർക്ക് ഇവരോട് ശകാരിക്കാനും ചീത്ത പറയാനുമുള്ള അവകാശങ്ങളുണ്ട് ആ അവകാശം അവർ നിർവഹിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ നേരെ ഒരിക്കലും ചേ പറയാൻ പാടില്ല അതിന്റെ നേരെ ഒരിക്കലും മുഖം തിരുമുഖം ചുളിക്കാൻ പാടില്ല അല്ല പറയുന്നു വലാത്ത അവരോട് നീ കയർക്കുന്ന വാക്ക് പറയരുത് എടി പോയിട്ട് പോ എന്ന് പോലും പറയാൻ പാടില്ല ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞവരുണ്ടെങ്കിൽ ഉമ്മമാരെ കാല് പിടിച്ച് പൊരുത്തപ്പെടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ കബറിന്റെ മുകളിൽ ചെന്ന് കരഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടാകില്ല അതാ നമ്മുടെ ഭാര്യമാർക്ക് വേണ്ടി ഉമ്മമാരെ വെറുപ്പിക്കുന്നവർ അതാ അവരുടെ ആക്കുപത്ത് വരെ കേടുവരുന്നതാണ് അവരുടെ സാമ്പത്തികമായി അവർ തകരുന്നതാണ് 
ആണ് അല്ല പറയുന്ന പ്രായമായാൽ അവരെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയന്റ് ഇല്ലാത്ത വാക്കുകൾ പറയും അവർക്ക് നിന്നെ പറ്റി പല ഡൗട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും കല്യാണം ചെയ്താൽ പിന്നീട് ഉമ്മമാർക്ക് ഒരു പക്ഷേ പല ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും ആ പേരിൽ ഉമ്മയൊന്നും നമ്മൾ പറയരുത് ഞാനാണ് ഉമ്മ എങ്കിൽ ഞാൻ എന്തായിരിക്കും എന്റെ മക്കളോട് ഈ ടൈമിൽ പറയുക ഈ രൂപത്തിൽ മനസ്സുകൊണ്ട് കണക്കൂട്ടിയായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഉമ്മയും ഉപ്പയും നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് സഹോദരന്മാരെ വല്ലാത്ത കടമയാണ് ഉമ്മയോടും ഉപ്പയോടും ഉള്ളത് അവർക്ക് ഒരാള് ഗുണം ചെയ്താൽ അവർക്ക് അള്ളാഹു ദീർഘായുസ് നൽകുന്നതാണ് ദീർഘായുസ് മാത്രമല്ല അവർക്ക് അള്ളാഹു താല ഇവനക്ക് തിരിച്ചു നൽകാൻ തിരിച്ചു ഗുണങ്ങൾ ചെയ്യാൻ മക്കളെയും കൊടുക്കുന്നതാണ് ആ മക്കൾ ഇവന് ഗുണം ചെയ്യുന്നതാ സ്നേഹത്തിന് ഉമ്മയൊക്കെ ചുംബനങ്ങൾ കൊടുക്കണം ഉമ്മാനോട് ദുരാ ചെയ്യാൻ പറയണം ഉമ്മാന ആലിംഗനം ചെയ്യണം ഇതൊന്നും നമ്മൾ മറക്കരുത് കേട്ടോ മരിച്ച് കബറിൽ പോയ ശേഷം പിന്നെ ചിന്തിക്കാനുള്ളതല്ല ഇത് ഇത് ജീവിത കാലത്ത് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇതിന് ഈ ചെയ്യാതിരുന്നാൽ നിന്റെ മക്കളും ഇതുപോലെ തന്നെ ആകുന്നതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലും നമ്മുടെ അയൽവക്കത്തൊക്കെ അതിന്റെ എത്രയോ ചിത്രങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയതാ സൂക്ഷിക്കണം സൂക്ഷിക്കണം ഇനി ദുനിയാവിന്റെ വിഷമങ്ങളിൽ പെട്ടാൽ തന്നെ ആഹ്റത്തിൽ എത്തുമ്പോ വലിയ ശിക്ഷയാണ് കേട്ടോ ഉമ്മമാരെ പൊരുത്തമില്ലാത്തവർക്ക് ഉപ്പമാരെ പൊരുത്തമില്ലാത്തവർക്ക് പറഞ്ഞു മരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല നന്ദു പ്രസവിച്ച ഉമ്മ മലയൂട്ടി പോറ്റിയ ഉമ്മ ഏഴു വയസ്സ് എട്ടു വയസ്സ് പത്ത് വയസ്സ് വരെ ഡ്രസ് അലക്കി കൊടുത്ത ഉമ്മ അതായെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുത്ത് സ്കൂളിലേക്കും മദ്രസയിലേക്കും അയച്ച ഉമ്മ ഇവൻ പിന്നീട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായി പിന്നീട് ഇവൻ എവിടൊക്കെ പോയി അത്യാവശ്യം പണക്കാരനാകുമ്പോ ചെറു ചെറുക്കുള്ള ഒരു പെണ്ണിനെയും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ പെണ്ണിനെ വേണ്ടി ഉമ്മയെ എതിർത്തതായ മക്കളെ ഉമ്മയോട് വെറുപ്പ് വെച്ച മക്കളെ ആ ഉമ്മയോട് വെറുപ്പുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ആ പെണ്ണിൻ ആ ആ ഭർത്താവിന്റെ കാതിൽ പെറ്റ തള്ളയുടെ പറ്റി പെറ്റ തള്ളയെ സംബന്ധിച്ച് ഭർത്താവിന്റെ കാതിൽ പെറ്റ തള്ളയെ സംബന്ധിച്ച് അഥവാ അമ്മായിമ്മയെ സംബന്ധിച്ച് വേണ്ടാത്തത് പറഞ്ഞ പെണ്ണെ റബ്ബി നിന്നെ വെറുതെ വിടുകയില്ല പെറ്റ തള്ളയാണ് തള്ളയാകാൻ പോവുകയാണ് അതാ ഒരു മരുമകളെ റബ്ബ് നിന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരും എന്നിട്ട് നിന്റെ മകന്റെ ചെവിയിലും അവൾ ഊതി കൊടുക്കും ആ ഊതിയത് അവൻ സ്വീകരിച്ച് അവസാനം നിന്റെ നെഞ്ചിലടിയും കേട്ടോ ഇനി അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ദുരിയാവുന്നില്ലെങ്കിൽ തന്നെ മരിക്കുമ്പോൾ നിനക്കിൽ അയിലാഹ ഇല്ലെന്ന ചെല്ലാൻ കഴിയില്ല പെണ്ണേ നിന്റെ ഭർത്താവിന് ജന്മ ജന്മം നൽകിയ ഉമ്മ ആ ഉമ്മയോടൊരു ചെറിയ വെറുപ്പിന് കാരണം നിന്റെ നാവാണെങ്കിൽ പെണ്ണേ നിന്റെ ആഹ്രമാണ് നീ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് നിന്റെ നിസ്കാരത്തിന് സ്ഥാനമില്ല നിന്റെ നോമ്പിന് സ്ഥാനമില്ല നിന്റെ അമലുകൾക്ക് സ്ഥാനമില്ല നീ മരിക്കുമ്പല ഇലാഹ ഇല്ലല്ല പറയാൻ കഴിയില്ല മരുമക്കളെ നിങ്ങൾ വല്ലാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടവരാണ് ഭർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ ഉമ്മയോട് വല്ല അതപുകോടും വരുമ്പോൾ അത് അരുത് അരുത് നിങ്ങളത് ചെയ്യരുത് നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയാണ് എന്നോട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് അവകാശമില്ല എന്ന് ഭർത്താവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് ആ ഭർത്താവിനെ സ്വാധീനിച്ചിട്ട് ആ ഉമ്മയോട് അകത്തിയ പെണ്ണേ നിനക്ക് കബറിൽ കിടക്കണം കേട്ടോ നിനക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കണം കേട്ടോ നിനക്ക് ആഹ്ണത്തിൽ പോകണം കേട്ടോ വല്ലാത്ത കടമയാണ് എന്നതിന് ഈ മറക്കരുത് ആൺകുട്ടികളെ ചെറുപ്പക്കാരെ അവരുടെ ഭാര്യമാരായി ജീവിക്കുന്നവരെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് പരിഹാരമില്ലാത്ത കൗപ ചെയ്ത് കണ്ണീരൊലിപ്പിച്ചിട്ട് പരിഹാരമില്ലാത്ത കുറ്റങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഉമ്മയോട് അകലുന്ന ഒരു വാക്ക് ഒരു പെണ്ണിരിക്കൊരു മരുമകൾക്ക് ഭർത്താവിന്റെ ചെവിയിൽ പറയാൻ അവകാശമില്ല ഉമ്മയുടെ ദൈവത്താണെന്ന് ഓർക്കണം ഉമ്മ ആരാണ് ഒരു ഉമ്മ ഒരു ഉമ്മ മകനെയോ മകളെയോ കൊന്നു കളഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ശിക്ഷയെടുത്താലും ഇസ്ലാമത ശിക്ഷയിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ കൊന്നാൽ ചെറിയതായിരുന്നാലും വലിയതായിരുന്നാലും മനുഷ്യ ജീവനെ കൊന്നാൽ തിരിച്ചു കൊല്ലുമെന്നാണ് എന്നാൽ ഉമ്മയും ഉപ്പയും മക്കളെ കൊന്നാൽ ഇസ്ലാമിൽ തിരിച്ചു കൊലയില്ല ഇസ്ലാം രാട്ടത്തിൽ തിരിച്ചു കൊലയില്ല ചെയ്തത് വൻകുറ്റമാണെങ്കിലും തിരിച്ചു കൊല്ലുന്ന വട്ടമില്ല എന്നാൽ ഉമ്മയോ ഉപ്പയോ ഒരു മകനോ മകളോ കൊന്നാൽ ഒഴുതുമില്ല ആ മക്കളെ തിരിച്ചു കൊല്ലുന്നതാണെന്ന് മാത്രമല്ല ആ ഉമ്മയുടെ
ഉപ്പയുടെ സ്വത്തിന് അവൻ അവകാശിയല്ല ഉപ്പയുടെ സ്വത്തിന് അവൻ അവകാശിയല്ല വാപ്പയെ കൊന്നിട്ട് സ്വത്തെടുക്കാമെന്ന് ചിന്തിച്ചവർക്ക് വാപ്പയെ കൊല്ലാ കൊന്ന പേരിൽ സ്വത്തില്ല അഞ്ചു ചുല്ലിക്കാശ് ബാപ്പന്റെ സ്വത്ത് നവന് കൊടുക്കാൻ ഇസ്ലാം സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഉമ്മയെ കൊന്നവന്റെ സ്വത്ത് ഉമ്മയെ കൊന്നാൽ ഉമ്മയുടെ സ്വത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ചു ചുല്ലിക്കാശ് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമത്തിൽ അവൻ അർഹതയില്ല ഉമ്മ മരിച്ചു പോയാൽ ഉപ്പക്കൊരു ഭാര്യ വേണമെന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടത് അവരുടെ മക്കളാണ് ഇതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം എന്താണ് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ ഉമ്മ മരിച്ചാൽ പിന്നെ ഉപ്പ വേറെ കല്യാണം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പെൺകുട്ടികളുടെ ആഗ്രഹം വല്ലാത്ത പെണ്ണെ നിന്റെ ധിക്കാര മനസ്സിനി നിർത്തുക പല പെണ്ണുങ്ങൾക്കും അങ്ങടെ വാപ്പഞ്ഞ് പെണ്ണ് കെട്ടരുതെന്ന ചിന്തയാണ് ചിന്തയാണ് ധിക്കാര മനസ്സാണ് അത് കെട്ടവര ഉപ്പമാരുടെ ഭാര്യമാരോട് അഥവാ എളാമമാരോടുള്ള കടമ ചെറിയതല്ല 
അവര് ചെറുപ്പക്കാരല്ലേ അവരൊന്ന് ബെഡ്റൂമിലേക്ക് പകൽ ടൈമിൽ കയറിയാൽ അതാ ഉമ്മമാര് കണ്ണിടുകയാണ് പട്ടണമാക്കുകയാണ് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിന്റെ ശേഷമില്ലാതെ ബെഡ്റൂമിൽ പോകാൻ പാടില്ല ഈ രൂപത്തിൽ ഒളിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും ജീവിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കല്ല ഉമ്മ ഒന്ന് സ്വസ്ഥമായി അവര് പകലും രാത്രിയൊക്കെ അവര് ജീവിതം ഒന്ന് പങ്കിടട്ടെ നീ നിന്റെ ശരീരം മെലിഞ്ഞിട്ടിയില്ലേ ഇനി നീ അങ്ങനെ ഒന്നും ചിന്തിക്കല്ല ഞാനത് കണ്ട് രസിക്കട്ടെ എന്നായിരിക്കണം ഉമ്മമാരെ ഉപ്പമാരെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ചെറുപ്പക്കാരല്ലേ അവരൊരു പക്ഷേ അവരെ കയ്യിൽ ചെറിയ അബദ്ധങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായേക്കാം അവർക്ക് മാപ്പ് കൊടുത്ത് മരുമക്കൾക്ക് നല്ലത് ഉപദേശിച്ച് നിങ്ങൾ അവരോട് നല്ല രൂപത്തിൽ സ്നേഹത്തോടെ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളെ മയ്യത്ത് വീട്ടിൽ അതാവൽപ്പോ വെക്കപ്പെടുന്നൊരു ദിവസമുണ്ട് ആ ടൈമിൽ എന്റെ അമ്മായിമ്മ എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് മനസ്സറിഞ്ഞൊരു പാത്യവാദാൻ മരുമകൾക്ക് തോന്നണമെങ്കിൽ നീ അവരോട് സ്നേഹത്തോടു കൂടെ ജീവിച്ച അമ്മായിമ്മയാകണം ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്ന റബിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ലെങ്കിലും കാരുണ്യത്തിന്റെ വിഷയം പറഞ്ഞപ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അതിരിക്കട്ടെ നമുക്കിവിടെ ബുറുതല്ലാനുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മത് വല്ലാത്ത പുണ്യമുള്ള കാര്യമാണ് റസൂലുള്ള മത് പറയുന്നവർക്ക് വലിയ സ്ഥാനമാണ് ഇതാ റബിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ അലഹദില്ലാതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ റോഡുകളെല്ലാം തോരണങ്ങൾ തൂങ്ങിപ്പോയി നമ്മുടെ പ്രവർത്തകരെല്ലാം അലങ്കരിച്ചു പോയി അള്ളാഹു എല്ലാം സ്വീകരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ വീടിന്റെ മുമ്പിലൊക്കെ ഈ മാസത്തെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് മർഹബൻ ബിഷഹിരിൽ ഹബീബ് ഹബീബിന്റെ മാസത്തിന് സ്വാഗതം എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വാഗതം എഴുതി വെച്ചവർക്ക് വല്ലാത്ത ഹബീബിന്റെ കപൂർ അള്ളാഹു നൽകട്ടെ നമ്മൾ അതാ മുപ്പത് ദിവസവും റബീ വരുമ്പോൾ നമ്മളെ വീടിലൊക്കെ അതിനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കണം അതാ കല്യാണം നടക്കുമ്പോൾ സുല്ലമിയുടെ വീട്ടിൽ കല്യാണം നടക്കുമ്പോൾ ബാബുട്ടി മേലേരെ വീട്ടിൽ കല്യാണം നടക്കുമ്പോൾ ആജിയാരുടെ വീട്ടിൽ കല്യാണം നടക്കുമ്പോൾ നല്ല പന്തലിടുന്നു പല അറേഞ്ച്മെന്റുകളും ചെയ്യുന്നു വർണ്ണമാലകളും ലൈറ്റുകളും തൂക്കുന്നു അതിന് രേഖ ചോദിക്കാറില്ല ആരും എന്നാൽ നമ്മുടെ മക്കളുടെ കല്യാണം നമ്മുടെ മകളുടെ മകന്റെ കല്യാണത്തിനാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ മുത്തിനബിയുടെ മാസമാണ് റബി അത് ബഹുമാനത്തിന്റെ വഴിയാണ് അത് നമ്മുടെ മക്കളുടെ സ്ഥാനത്തല്ല നമ്മളുടെ മരുമകനം നമ്മുടെ മകന്റെയോ മകളുടെ സ്റ്റേജിലല്ല നബിതങ്ങൾ ഉള്ളത് നബിതങ്ങളുടെ സ്ഥാനം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എല്ലാവരെക്കാണ് കൊന്തി കാണണം അതാണ് ഈ ലൈറ്റുകൾ നമ്മുടെ വീടിന്റെ മുമ്പിലൊക്കെ കൊന്താനുള്ള കാരണം നമ്മൾ അതിനെ ചെറിയതായി നിസ്സാരമാക്കരുത് ഗുരുദാമജിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ സദസ്സല്ല മുത്തുലബിന്റെ മധുവിന്റെ സദസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗുരുദയം നല്ല മൗരിതും ഏത് റസൂലാന്റെ പേരിലുള്ള ഏത് കവിതകളും അതും അതാ ഗദ്യവും പദ്യവും മൂവനും വലിയ പകലും വലിയ കൂലിയും ഉള്ളതാണ് മഹാനായ മുഹമ്മദ് ബിൻ ഫാസിമിൻ അൻസാരി അവിടുത്തെ തുഹഫത്തുൽ മുഹബ്ബീൻ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നു വേതഅക്കദു അലൈ വരാളമേൽ വളരെ ശക്തിയായ അമലാണ് ഇൻ കാന മിനൽ മുഹബ്ബീൻ അവനെ മുത്തലബിയോട് മഹബ്ബത്തുള്ളവനാണെങ്കിൽ സ്നേഹമുള്ളവനാണെങ്കിൽ ഉമ്മിനികളെ നമുക്ക് സ്നേഹമില്ലേ സ്നേഹമുള്ളവനാണെങ്കിൽ അവരെ മേൽ കടമയാണ് ഇഫുലുൽ ബുർദാ സൂറുള്ളാന്റെ പ്രേമത്തിൽ രചിക്കപ്പെട്ടതായ ഗുരുദ എന്ന കവിത കാണാതെ പഠിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കൽ അവൻ മഹബത്തുള്ളവനാണെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പേരിൽ ആയിരക്കണക്കിന് കവിതകൾ രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് എഴുതിയ മഹാന്മാരൊക്കെ നബിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട് ഇമാം ഭൂസീരിയുടെ കവിതയുടെ കഥയെല്ലാം നമുക്കറിയാം ഇമാം ഹർബോധി നിങ്ങൾ പറയുന്നു ഈ ഗുരുദ ഒരാളെ നാൽപ്പത് ദിവസം ചൊല്ലിയാൽ ആണായിരുന്നാലും പെണ്ണായിരുന്നാലും ശുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും അയിലുള്ള ടൈമിൽ വരെ ചൊല്ലാൻ പറ്റിയ സാധനമാണ് ബുർദ ഉമ്മമാരെ മെൻസസ് ആയാൽ പിന്നെ നിസ്കാരമില്ലല്ലോ നിസ്കാരമില്ലാത്തതോടുകൂടെ ദിക്കുറും കൂടെ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കരുത് നിസ്കാരം ഒരു പെണ്ണിനില്ലാതെ വരുമ്പോൾ പിശാചവിടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കയറിക്കൂടും അത് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ദിക്കറുകൾ ചൊല്ലണം നിങ്ങൾ ബുർദകൾ ചൊല്ലണം ബദിരിയത്ത് ചൊല്ലണം നിങ്ങൾക്ക് ഖുർആാൻ ഓതാൻ പാടില്ല നിസ്കരിക്കാനും നോമ്പെടുക്കാനും പാടില്ല എന്നത് ഒഴിച്ച് ബാക്കി നിങ്ങൾ ആ നിസ്കാരത്തിന്റെ അത്രയും ടൈമിൽ നിങ്ങൾ ദിക്കറ് ചൊല്ലണേ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണേ അതുപോലുള്ള റസൂറുള്ള മതിഹുകളിൽ നിങ്ങൾ ചൊല്ലണം നാൽപ്പത് ദിവസം തുടരെയായി ബുർദ ചൊല്ലിയാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് സ്വപ്ന ദർശനമുണ്ടാകുമെന്ന് ഇമാം ഹർബൂദിതന്റെ അസീത എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നു കണ്ണിന് വല്ലാത്ത രോഗം ബാധിച്ചിരിക്കുന
നൽകി ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഉറക്കത്തിൽ വന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു നീ ഗുരുത എടുത്തിട്ട് നിന്റെ കണ്ണിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചാൽ നിന്റെ കണ്ണിന്റെ രോഗം ശുഭയാകുന്നതാണ് അതാ ഗുരുത എടുത്തിട്ട് കണ്ണിന്റെ മുകളിൽ ഇമാം ഫാറക്കി വെക്കുന്നു തന്റെ കണ്ണിന്റെ രോഗം ശുഭയാകുന്നു മഹാനായ അഹമ്മദ് ബിനത്തായില്ലായി വലിയ മഹാനാണ് ഇസ്കന്ദറിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ മഹാൻ കിടക്കുന്നത് ഈജിപ്തിലാണ് ഞാൻ സിയാർത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വല്ലാത്ത കറാമത്തുള്ള മഹാനാണ് മഹാനായ അഹമ്മദ് ബിനത്തായില്ലായി സിക്കന്ദരി പറയുന്നു ഉമ്മമാരെ അല്പം പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തുന്നു രാത്രികളിൽ ആയിരക്കണക്കിന് റക്കാത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന ഉമ്മമാര് കഴിഞ്ഞു പോയി ഉറങ്ങിടാതെ രാവിൽ നിണ്ട് തൊളുതിടും സാധത്തെ നഫീസത്തുൽ മിശ്രിയുടെ ജീവിതമാണ് ഉദിച്ച പകലിൽ മുഴുവനും പെരുന്നാളിന്റെ നാല് ദിവസം ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള മുഴുവൻ പകലിലും നൽ നമ്പതും പൂടിത്ത ഉറങ്ങിടാതെ രാവിൽ നിണ്ട് തൊളുതിടും സാധത്തെ ഉറങ്ങാതെ രാത്രിയിൽ നിസ്കരിച്ചിരുന്ന നഫീസ മൈമൂന അതുപോലുള്ള മഹതിമാർ ആയിരക്കണക്കിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രാപ്പകലില്ലാതെ വിവാദത്തെടുത്ത അതാ പുരുഷന്മാരും കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഇന്നും അങ്ങനെ വിവാദത്തെടുക്കുന്നവരുമുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മെ പോലുള്ള ആളുകളോടാണ് അഹമ്മദ് സെക്കൻ സിക്കന്ദരി പറയുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും നട്ടപ്പെട്ടാൽ കസുറത്തു സിയാം കൂടുതൽ സുന്നത്ത് നോമ്പെന്ന് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും നോമ്പ് എല്ലാ വേഴാഴ്ചയും നോമ്പ് എല്ലാ കറുത്ത വാവിലും എല്ലാ വെളുത്ത വാവിലും വെളുത്ത രാവുകളിലും കറുത്ത രാവുകളിലും അതാ കറുത്ത രാവിന്റെ പകലുകളിൽ വെളുത്ത രാവിന്റെ പകലുകളിലൊക്കെ നോമ്പ് ഇതൊക്കെ സുന്നത്താണ് അല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിലും സുന്നത്താണ് ഈ സുന്നത്തായ നോമ്പെടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന എത്രയെത്ര സാലിഹ്യങ്ങൾ ഇന്നുമുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാര് തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും നോമ്പ് നോൽക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് എനിക്കറിയാം അങ്ങനെയാകാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കുറെ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയി എന്നാൽ ഒരു ദിവസം പോലും ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല ഉച്ചക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരമെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് വൈകുന്നേരം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ രാത്രിയെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയല്ലാത്തൊരു ദിവസം നമുക്കൊന്നും കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല ചായ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്തൊരു ഭക്ഷണമായിരിക്കും പക്ഷേ ദുനിയാവിന്റെ ജീവിതമാണ് പള്ള പ്രശ്നം ആഹുരത്തിന്റെ പള്ള നമ്മൾ നിറച്ചിട്ടില്ല എല്ലാ ദിനവും നമ്മൾ അതിൽ വിശപ്പിലാണ് ആഹുരത്തിന്റെ വിശപ്പ് അനുഭവിക്കുന്നത് മരിക്കുന്ന ആ സെക്കൻഡ് മുതൽ പിന്നെ അവസാനമില്ലാത്ത കാലത്താണ് ആ വിശപ്പിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്താണ് ഉമ്മമാരെ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ എന്താണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് അങ്ങനെ അമലില്ലാതെ എന്നെ പോലുള്ള ആളുകളോട് അഹമ്മദ് സിക്കന്ദരി പറഞ്ഞ രോസിയത്തെന്താണ് വല്ലാതെ പതിരാവുകളിൽ വിവാദത്തെടുത്തിട്ടില്ല വല്ലാതെ നോ സുന്നത്ത് നോമ്പുകൾ നോറ്റിട്ടില്ല വയസ്സോ നാൽപ്പതും മുപ്പതും അൻപതും അറുപതും ആയിട്ടുണ്ട് രോഗമാണ് ഇനി അതിന് ചാൻസുമില്ല മരണത്തെ അസുറായിയിൽ അടുത്തു വരുമെന്ന നിലക്കാണ് ഈ രൂപത്തിലെത്തിയ ആളുകളെ അവന്റെ ശരീരം അവൻ അതാ മുത്തിരവിന്റെ സ്വലാത്തുമായി ജോലിയാക്കൂ കാരണം നിന്റെ ജീവിതം മുഴുവനും നീ ഏത് കർമ്മം ചെയ്താലും അതിനെയൊക്കെ മറികടക്കുന്നതാണ് റബ്ബിന്റെ ഒരു സ്വലാത്ത് നബിന്റെ മേൽ നീ ഒരു സ്വലാത്ത് തല്ലിയാൽ റബ്ബിന് നിനക്ക് പത്ത് സ്വലാത്ത് തരുമാണ് റബ്ബിന്റെ ഒരു സ്വലാത്ത് തന്നെ നീ ചെയ്ത എല്ലാ അമലിനെയും മറികടക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അതാ ജീവിതത്തിൽ അമലുകളൊന്നുമില്ലാതെ മരിക്കാനായി രോഗിയായി എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരെ അഹമ്മദ് ഇല്ലായി സിക്കന്ദരി നിങ്ങൾ പറയുന്നു നീ ഇനി വല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളുമായി ജോലിയാകല്ല നിന്റെ നടത്തത്തിലും ഇരുത്തത്തിലും നീ സ്വരാത്തം പെരുപ്പിക്കൂ കഴിഞ്ഞ രാത്പകലുകളെ മുഴുവനും അതുകൊണ്ട് വീണ്ടെടുക്കാം അതുകൊണ്ട് പരിഹാരമാണ് കേട്ടോ ഇമാം 
ഫാക്കിഹാനിയെ തൊട്ട് ഇമാം സഹാബ് എവിടുത്തെ കൗലുൽ ബദി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നു കഴിഞ്ഞു പോയ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു സ്വലാത്ത് ലഭിക്കലാണ് ആ സ്വലാത്താണ് ഏറ്റവും വലിയത് എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമാനിയോട് ഒരാളോട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു എന്ന് സങ്കല്പിക്കും ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരുടെയും അമലിന്റെ കൂലി നിനക്ക് തരാം അല്ല നിനക്ക് ഒരു സ്വലാത്ത് ഞാൻ എന്റെ സ്വലാത്ത് തരാം എന്നാൽ ഒരു ബുദ്ധിമാനിയാണെങ്കിൽ ലോകത്തുള്ള ആളുകളുടെ അമലിന്റെ കൂലി എനിക്ക് വേണ്ട റബ്ബേനിന്റെ ഒരു സ്വലാത്ത് മതിയെന്ന് പറയുമെന്ന് അഹിമ്മത്ത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അങ്ങനെ റബ്ബിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഒരു സ്വലാത്ത് ലഭിക്കുന്നൊരു അമലുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുത്തുനബിന്റെ മേലുള്ള സ്വലാത്താണ് മനസ്സല്ല അലയ്യ സ്വലാത്തൻ എന്റെ മേലൊരാളൊരു സ്വലാത്ത് തുല്ലിയാ അവന്റെ മേൽ എത്രയോ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്നതാണ് പത്ത് സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്നതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സ്വലാത്ത് വല്ലാത്ത പുണ്യമുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഫലിലേക്കൊന്നും കൂടുതൽ കടക്കുന്നില്ല അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിന്റെ മധുഹിന്റെ സദസ്സിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് പല രൂപത്തിൽ നബിതങ്ങളെ കാണും ചെറിയ കുട്ടിയായ നബിതങ്ങളെ കാണും നബിതങ്ങളുടെ കളർ മാറിക്കൊണ്ട് കാണും മുത്തിനബിയുടെ വർണ്ണം യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ കണ്ട ആളുകളും കിതാബിൽ പറഞ്ഞതൊക്കെ വല്ലാത്ത ഭംഗിയാണ് അവിടുത്തെ ചുണ്ടും ചിറിയും നെറ്റിയും കവിളും അവിടുത്തെ ശരീര പ്രകൃതി മുഴുവനും കണ്ടവര് മുഴുവനും ആശ്ചര്യത്തിലാണ് പറയുന്നത് നല്ല രൂപത്തിൽ കണ്ടവർ ചിലവർ പറഞ്ഞ എന്നോടന്നെ പറഞ്ഞു മുത്തിനബിയുടെ മുഖം അത്രയൊന്നും വെളുപ്പില്ലാത്ത രൂപത്തിലാണ് ഞാൻ കണ്ടത് കിതാബില് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുത്തിനബിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നീ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ട അത് മുത്തിനബി തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത്രയൊന്നും മുഖം വെളുപ്പില്ലല്ലോ ഉസ്താദെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കിതാബിൽ അങ്ങനെ ഒരാള് കണ്ടാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം മുത്തിനബിയാകുന്ന ഭംഗിയുള്ള മുഖം നിന്റെ കണ്ണാടിയുടെ കറുപ്പ് കൊണ്ട് കറുത്തു പോയി നല്ല ചെറുക്കുള്ളൊരു മുഖം അതാ കറപിടിച്ച കണ്ണാടിക്ക് നേരെ വെച്ചാൽ ആ കണ്ണാടിയുടെ മോശം കൊണ്ട് ആ മുഖം ശരിക്ക് തെളിയുകയില്ല നിന്റെ കൽബ് കറുത്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അതിന്റെ ആ സ്വപ്നത്തിന്റെ താല്പര്യം അതുകൊണ്ട് ഇനി നന്നാകാൻ നോക്ക് അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ വെറുക്കുന്നു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് കിതാബിൽ കാണാം ലാഹു റസൂലിനെ ചെറിയ കുട്ടിയായി കണ്ടവർക്ക് ചെറിയ കുട്ടിയായി കാണുന്ന ആളുകൾക്ക് ശരീരത്ത് ഗൗരവമായി മനസ്സിൽ വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് ദീനിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഒരു വലിയതായി തോന്നിയിട്ടില്ല എന്നാ അതുകൊണ്ട് ആ സ്വപ്നമൊക്കെ സംഗതി മുത്തിനബിയാണെങ്കിലും അത് അപകടത്തെ കുറിക്കുന്നു അള്ളാഹു നമ്മെ രക്ഷിക്കട്ടെ ഈ സഹോദരനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ നിങ്ങൾ ഏതാളുകൾ മുത്തിനബിയെ കാണാനുള്ള കാരണം എന്തെങ്കിലൊന്നും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും രാത്രിയിൽ എന്റെ മക്കളെയും കൂട്ടിയിരുത്ത് എന്റെ ഭാര്യയും ഞാനും മക്കളും എല്ലാവരും കൂടെ മൊത്തത്തിൽ കണക്ക് കൂട്ടിയാൽ രണ്ടായിരം സ്വലാത്ത് മദീനയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലാറുണ്ട് ഒരു ദിവസം ഈ ഹദിയ മദീനയിലെത്തിയാൽ നിർബന്ധമായും ആ നിവിധങ്ങൾ ആ വീടുമായി ബന്ധപ്പെടും അത് പകരായെന്നോ കിണറിന്റെ അടിയിലല്ലേ അരുത്ത് ഏത് ലോകത്തുക്കും മുത്തി നബിതങ്ങളെത്തും യൂത്തി പറയുന്നു നബിതങ്ങൾ എവിടെക്ക് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അവിടെ കേത്തും മധുഹിന്റെ സതകസുകളിൽ റസൂറുള്ളാന്റെ ആത്മാവിന്റെ ബന്ധമുണ്ടായിരിക്കും ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മഹാന്മാരുള്ള സ്ഥലത്ത് ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ബന്ധമുണ്ടായിരിക്കും ലാഹു നമുക്ക് അവിടുത്തെ ബന്ധം നൽകുമാറാകട്ടെ പക്ഷെ ബന്ധണ്ടാണെങ്കിൽ സ്വയാത് ചെല്ലിയോണ്ട് മാത്രമായില്ല ഉമ്മമാരെ എന്താ പറയാ ടൈം ഇല്ല സ്ത്രീകളുടെ അവസ്ഥ വല്ലാത്ത വിഷമത്തില പുരുഷന്മാരെ അവസ്ഥ അവര് ധരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സ് മാക്സി അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകളിൽ പാന്റ് ധരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ വന്നു പോയി നമ്മുടെ അടുത്തൊക്കെ ഇപ്പൊ വന്നു പോയി ഇത് പറയുമ്പോ ആ ഇവനിപ്പോ ഇപ്പഴേ ഇത് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അല്ല ഞാൻ കേട്ട് മുമ്പേ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വല്ലാത്ത ആശ്ചര്യമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ രംഗത്ത് പാന്റ് സ്ത്രീകൾക്ക് ധരിക്കൽ ഹറാമാണ് അത് പഠിച്ചു വെച്ചു ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളുടെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങൾ പാന്റ് കൊടുക്കരുത് പാന്റ് പുരുഷന്റെ വസ്ത്രമാണ് പുരുഷ വസ്ത്രം സ്ത്രീക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഹറാമാണ് സ്ത്രീയുടെ വസ്ത്രം പുരുഷന് കൊടുക്കുന്നതും ഹറാമാണ് അത് വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ അത് വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്ന ഉപ്പമാരെ മിന്നൈനക്കസബഹു എവിടെ നിന്നാണ് നിന്റെ സ്വത്തുണ്ടാക്കിയതെന്നും എവിടെയാണ് ചെലവഴിച്ചതെന്നും ചോദിക്കുന്നൊരു ദിവസം വരാൻ പോകുന്നു എന്റെ മകൾക്ക് ഞാനൊരു പാന്റ് വാങ്ങി കൊടുത്തെന്ന് മറുപടി ആഹ്രത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ സമ്മതിക്കില്ല 
എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന മുസ്ലിമേങ്ങളെ നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് പേന്റ് വാങ്ങി കൊടുക്കല്ല വലിയ തെറ്റാണത് ഏത് ഉസ്താദന വധിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല പുരുഷന്മാരോട് പുരുഷന്മാരുടെ വേഷം കെട്ടി നടക്കുന്ന ആ ഡ്രസ്സുകൾ ഇടുന്ന സ്ത്രീകളെ അള്ളാഹാല ശബിച്ചിരിക്കുന്നു ശാപം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വൻകുറ്റമേ ആവുകയുള്ളൂ എന്ന് ഇബിൻ ഹജുൽ ഹൈത്തമീ തങ്ങൾ പറയുന്നതായി കാണാം പിന്നെ പറയണ്ട തലന്റെ കാര്യം തലയിലെ മുണ്ട് ഒരു കഥയാണ് പിന്നെ കുറെയൊക്കെ മുഖം ചില സ്ത്രീകളൊക്കെ മക്കനെ ഇടുന്ന ഒരു സ്വഭാവത്തിലേക്ക് പെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും തലമുടി ശരിക്കും മറക്കുന്നില്ല തല പോകട്ടെ കഴുത്ത് തുറന്നിടാൻ ഒരു പെണ്ണിനും ഒരു മസ്തലയും എനിക്ക് താപിരുമില്ല കഴുത്ത് തുറന്നിടാത്ത പെണ്ണുങ്ങൾ പിന്നെ വാതു കേൾക്കുന്നുണ്ട് കഴുത്ത് തുറന്നിടാൻ ഒരു മസ്തലയും ഇല്ല ഇവിടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു വൃത്തിയാക്കി മുറ്റമടിച്ച് റോഡടിച്ച് ആ മത്സ്യം വാങ്ങാൻ പോയി അതൊന്നും ഞമ്മൾ തെറ്റു പറയുന്നില്ല ചെയ്തോ വീട്ടിലാളില്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാം പക്ഷെ നിന്റെ കഴുത്ത് തുറന്നിടാൻ പാടില്ല മക്കൾ ഇട്ടിട്ട് മുഖം മാത്രമേ പുറത്താക്കാൻ പാടുള്ളൂ മുഖവും പുറത്ത് വിടരുതെന്നാണ് ബലപ്പെട്ട അഭിപ്രായം ഇനി മുഖവും മുൻകൈയും കഴിച്ച് ഒരു സ്ഥലവും തുറന്നിടാൻ ഒരു മൻഹബിലും ഒരു ചാൻസും ഇല്ല ഉമ്മമാരെ എന്താ ചെയ്യുന്നതിന്റെ വിധി ഹറാമ് വൻകുറ്റം തെറ്റ് ആര് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഈ മാസത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് വരുത്തപ്പെടാത്ത കാര്യം എത്ര കാലമായി നിങ്ങളുടെ കഴുത്ത് തുറന്നിട്ട് നടക്കുന്ന കാല് തുറന്നിട്ട് നടക്കുന്ന അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മുൻകൈയ്യല്ലാത്ത മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ മറക്കൽ നിർബന്ധമാണ് പൂർണ്ണമായി കൈയുള്ള മാക്സികൾ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർക്ക് നിങ്ങൾ വാങ്ങി കൊടുക്കണം സഹോദരന്മാരെ ഇല്ലെങ്കിൽ കൈയുള്ള മാക്സ് എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കടക്കാരോട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഇനം ഇറക്കാൻ നിങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കണം ഞങ്ങൾ ഇന്ന് കടയിൽ പൂർണ്ണ കൈയുള്ള ഒരു മാക്സ് കിട്ടുന്നില്ല എന്റെ കാരണം എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളാണ് അതിന്റെ കുരുത്തക്കേട് ചെയ്ത ആളുകൾ നിങ്ങളൊരു കടയിൽ നിന്ന് ഇട്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാക്സ് വാങ്ങി ഭാര്യമാരുടെ തെറ്റിക്കനുസരിച്ച് കൈ ഫുൾ മറയാത്തതായ മാക്സുകൾ വാങ്ങി അങ്ങനത്തെ മാക്സുകൾ മാത്രം അപ്പോൾ വിറ്റഴിയുന്ന അവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ അത് മാത്രം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി പൂർണ്ണമായി കൈയുള്ള മാക്സ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന റബീഹിന്റെ സന്തോഷത്തിന് വന്ന സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളാണ് റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ മറുപടി പറയേണ്ടി വരിക അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് പോകാനുള്ളതാണ് പൂർണ്ണ ഡ്രസ് ഭാര്യമാർക്ക് വാങ്ങി കൊടുക്കൂ പൂർണ്ണമല്ലാത്ത ഡ്രസ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ അത് നിന്റെ ബെഡ്റൂമിൽ നിന്റെ അരികിൽ നിന്ന് മാത്രമേ പറ്റുകയുള്ളൂ നിന്റെ അരികിൽ അവൾക്ക് ഡ്രസ് ഉണ്ടാവലെന്ന നിർബന്ധമില്ല അതുകൊണ്ട് വല്ലാതെ ഈ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം കാല് വെളിവാക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തണ്ടം കൈ വെളിവാക്കാൻ പാടില്ല അടുക്കള ജോലി ചെയ്യുമ്പോ മുറ്റത്തിറങ്ങിയിട്ട് അതാ കല്യാണത്തിൽ നിന്ന് ഏപ്രിൽ പൂൾ ആണ് ഒരു നിയമവും ഇല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ മലക്കുകളൊക്കെ റത്തി പറ്റിയത് അതാ മക്കത്തുക്ക് പോണ ദിവസമാണ് കല്യാണത്തിന്റെ ദിവസം ഒന്നും എഴുതാത്ത ദിവസമാണെന്ന് തോന്നിപ്പോകും സ്ത്രീകളുടെ സ്വഭാവം കണ്ടാൽ കല്യാണങ്ങൾ അങ്ങ് നടന്നു പോകും മുഴുവനും രേഖപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു ഉമ്മമാരെ കല്യാണത്തിന്റെ വെപ്രാളത്തിൽ എന്തൊക്കെ ഹറാമുകളാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്റെ അയൽവക്കത്തുള്ള കല്യാണങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും നാട്ടിൽ നടന്ന നടക്കുന്ന കല്യാണങ്ങളല്ല ജീപ്പിലും അതുപോലുള്ള വണ്ടികളിൽ അങ്ങ് കയറുന്ന ഡ്രൈവർ അന്യവനാണോ ശ്രദ്ധയില്ല മുഖം തുറന്നിട്ടിട്ട് വണ്ടിയിൽ ഒരു പെണ്ണിനിറക്കിയിരിക്കാൻ അതാ നാടുകളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന വണ്ടികൾ മുഖം തുറന്നിട്ടിട്ട് പെണ്ണെ അവിടെ നീ ഇരിക്കരുത് അതോടുകൂടെ അന്യൊരു പുരുഷനാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അല്ലല്ല അന്യോനൊന്നല്ല എന്റെ ഇളച്ചനാണ് ചങ്ങയ്യ ഇളച്ചൻ തന്നെ പെണ്ണ അന്യോനാണ് ഇളച്ചൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അന്യവനാണ് റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു അഫറായിട്ടുള്ളതാണ് അയൽവക്കത്തുള്ള ചങ്ങായിനെ കണ്ടാലും ഇളച്ചനും മൂത്തച്ചനായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്റെ ഇളച്ചനും മൂത്തച്ചനും വീട്ടിൽ വന്നാൽ ആരും ശങ്കിക്കൂല എന്റെ അവൻ ഇളച്ചനാ മൂത്തച്ചന എല്ലാത്തിനും സൗകര്യമാണ് ഈ കാര്യം അയൽവക്കത്തു നിന്ന് ഒരാള് വരീക്കുന്ന ഇതിന് അവിടെ പോയി എന്ന് ചിന്തിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുത്തിനവി പറയുന്നു ഇളച്ചന്മാരും മൂത്തച്ചന്മാരും അതാ തീരേ അന്നാവരുടെ ഇളച്ചിയിലേക്ക് മൂത്തച്ചിയിലെ അരികിലേക്ക് ബന്ധപ്പെടാൻ പാടില്ല ആവശ്യങ്ങൾ തീർത്തു കൊടുക്കണം അവരുടെ വീട്ടിൽ സാധനം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ വീട്ടിന്റെ അരികിൽ വന്നിട്ട് ചോദിക്കണ
പാടില്ല എന്നാൽ അവൾ വീണു പോയി അവളെ എടുക്കാം കൈകൊണ്ട് തൊടാം പ്രശ്നമില്ല അവളൊരു രോഗിയായി താങ്ങാൻ സ്ത്രീകളില്ലെങ്കിൽ അവളെ താങ്ങി പിടിക്കാൻ പ്രശ്നമില്ല ഇസ്ലാമതിന് നിബന്ധന പറയുന്നില്ല ഒരു അപകടത്തിൽ പെട്ടൊരു പെണ്ണിനെ ഒരു സ്ത്രീ വരുന്നത് വരെ കാത്തു നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പെട്ടെന്ന് കൈകൊണ്ട് വാരിയെടുക്കാം എന്നല്ല വാരിയെടുക്കേണ്ടതാണ് ഒരു വീട്ടിന്റെ അകത്ത് ഒരു അപകടം പറ്റിയാൽ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അവിടത്തേക്ക് പുരുഷന്മാർ ഓടിച്ചെല്ലേണ്ടതാണ് അവിടെ ഡ്രസ്സ് നോക്കാൻ പാടില്ല മക്കനെ നോക്കാൻ പാടില്ല അത് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം തന്നെയാണ് അതൊന്നുമില്ലാതെ കല്യാണം എന്ന് പറയുന്ന സന്തോഷ വേളകളിലൊക്കെ അതാ സ്വന്തം പങ്ങന്മാരെ പോലെ അടുക്കളയിൽ പെരുമാറുന്ന ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പെരുമാറുന്ന കുക്കുമാരുമായി രസം പറയുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ റബ്ബിനിങ്ങളെ വെറുതെ വിടുകയില്ല ചില സ്ത്രീകളുടെ ശബ്ദം വല്ലാത്ത നീളമാണ് പെണ്ണുങ്ങളെ ശബ്ദം നീളുന്ന പെണ്ണിന്റെ ശിക്ഷ ചില്ലറയല്ല പുരുഷന്മാരെക്കാണ് നിങ്ങൾ ശബ്ദം ഉയർത്തരുത് മെല്ലെ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കണം പുരുഷന്റെ സ്വഭാവം നിങ്ങൾക്ക് പാടില്ല പുരുഷന്മാരെ ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങൾ ധരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സ് ആരുടെ ഡ്രസ് ആണ് നിങ്ങൾ ധരിക്കുന്നത് അതാ നടന്മാരുടെയും നടിമാരുടെയും ഡ്രസ്സുകൾ ഇട്ടവരുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് അധിക ചെറുപ്പക്കാരുടെയും ഡ്രസ്സുകൾ അവരുടെ തലമുടി ഏതെങ്കിലും നടന്റെയും നടിന്റെയും രൂപത്തിലാണുള്ളത് എന്റെ ഗുരുതക്ക് വന്ന ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന റസൂർലാനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ച് ഗുരുതക്ക് വന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങളുടെ ശരീരം ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കണം ഏതെങ്കിലും ചങ്ങാതിമാരുടെ ഏതെങ്കിലും പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരികളുടെ അതാ ഡ്രസ്സുകൾ നിങ്ങൾ വാങ്ങല്ലേ ശരീരം വല്ലാതെ ടൈറ്റാക്കുന്ന ഡ്രസ്സ് നിങ്ങൾ വാങ്ങിയിടുന്നത് കറാത്താണ് അതിന്റെ അപ്പുറം നെരിയാണിയുടെ ചുവട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ പേന്റ് അടുപ്പിക്കല് ഹറാമാണ് ആ നെരിയാണിന്റെ ചുവട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ പേന്റ് വാങ്ങല് ഹറാമാണ് നിസ്കരിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ കാറ്റി വെച്ചത് കൊണ്ട് ഹറാമെന്ന് കഴിച്ചിടാവുകയില്ല ഹറാമെന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ ഹറാമല്ല അള്ളാഹ് റസൂല് പറയുന്ന മൂന്ന് കൂട്ടരിലേക്ക് അള്ളാഹു നോക്കുകയില്ല മൂന്ന് കൂട്ടർക്ക് അള്ളാഹു മാപ്പ് കൊടുക്കുകയില്ല ആ മൂന്നിലൊന്ന് പറഞ്ഞത് അൽ മുസ്ബിലു ഇതാറഹോ അവന്റെ പേന്റ് അവന്റെ തുണി അവന്റെ കന്തൂറ കരുതി കൂട്ടിക്കൊണ്ട് നിരയാണിയുടെ ചുവട്ടിലേക്കാക്കിയവരാണ് കരുതി കൂട്ടിയല്ലേ അളവ് അങ്ങനെ കൊടുത്തത് കരുതി കൂട്ടിയല്ലേ നീ അതിനെ ആ രൂപത്തിൽ അടിച്ചത് വാങ്ങിയത് വല്ലാത്ത കുറ്റമാണ് കേട്ടോ നിസ്കരിക്കുമ്പോ ഒന്ന് പൊക്കി വെച്ചത് കൊണ്ട് ആ കുറ്റത്തിൽ നിന്ന് നീ കഴിച്ചിടാവുകയില്ല ചെറിയ മക്കളുടെ തലക്ക് അപ്പാച്ചി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ ആ കുട്ടിയുടെ തലന്റെ വർക്കത്ത് നട്ടപ്പെടുത്തല്ല മുടികൾ ഒരേ രൂപത്തിലല്ലാതെ പെട്ടിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് പല ചെറുപ്പക്കാരുമുണ്ട് മുന്നിൽ മുടി അതാ കൂടുതൽ ഈ മറ്റേ കട്ടോടം ചാത്തന്റെ മോത്തിക്ക് നോക്കിയമായിരി ഷെയ്ത്താനെ കണ്ടാൽ ഷെയ്ത്താനെ കാണണമെങ്കിൽ കണ്ണാടി നോക്കിയാൽ ഇവന് കാണാവുന്നതാണ് ആ ശൈലിയിലുള്ള ഷെയ്ത്താന്റെ സ്വഭാവം മുടി അങ്ങട്ട് മുന്നിക്ക് വെച്ചിട്ട് അതാ കാപ്പ് പോലെ ഒരു തൊപ്പി പോലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു പിന്നിലാണെങ്കിലോ കുറ്റി മുടികളും ഏ പിശാചേ നിന്റെ തലയിൽ നിന്ന് നല്ലത് വരികയില്ല നിന്റെ തലക്ക് നല്ല ചിന്തയില്ല ഉപ്പമാരെ മക്കളുടെ തലയൊന്ന് പിടിച്ചു നോക്കണേ മുടികൾ ആദ്യം എന്റെ തലൊന്ന് പിടിച്ചു നോക്കണം ശൈത്താനെ എന്നാൽ എന്റെ മകന്റെ തലയും പിടിക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നും ഇത് വല്ലാത്ത മുസീബത്തിന്റെ കാലം തന്നെ ഗുരുതല്ല മുന്നിലാണ് വഹാബിനെ ചീത്ത പറയാൻ മുന്നിലാണ് പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും തമ്മാടികളുടെ ഏതെങ്കിലും നാട്ടിലുള്ള കൊമ്പന്മാരുടെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു സുജൂത് പോലും ചെയ്യാത്ത ഏതെങ്കിലും ചിത്രത്തിൽ മാത്രം കണ്ട് പരിചയമുള്ളവന്റെ അടിമകളെ അള്ളാഹുലാണ് നമ്മുടെ നേതാവ് ആ നിവിധങ്ങളിൽ ജനിച്ച മാസത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത് ഏതെങ്കിലും കാഫറിന്റെയും ഏതെങ്കിലും തമാടിയുടെയും വേഷം ധരിക്കല്ല തലമറക്കല്ല തല മറച്ച് നടക്കണേ നിന്റെ തലയുടെ കാര്യം നീ മറക്കല്ല അതാ മുസ്ലിമീങ്ങൾ തലമറച്ച് നടക്കണം തലയിൽ എന്തെങ്കിലും തൊപ്പിയെങ്കിലും ധരിക്കണം അത് മുസ്ലിമിന്റെ അടയാളമാണ് തലയിൽ തൊപ്പിയോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ധരിക്കാത്തവൻ അവന് സാക്ഷിക്ക് പറ്റുകയില്ല മാസം കണ്ടാലും പറ്റൂല നിക്കാഹിന്റെ സാക്ഷിക്കും പറ്റൂല ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി പറയട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരെ പൊതുവരൻ പോകുന്ന ടൈമിൽ അതാ കച്ചറി ഉണ്ടാക്കി വച്ചുമ്പിളിയുമായി പോകുന്ന മക്കളെ ഉപ്പമാരെ നിങ്ങളെ മക്കളെ കൊണ്ട് കല്യാണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും റൗഡികൾ അവന്റെ കൂടെ പോയിട്ട് ആ കല്യാണത്തിൽ വരുന്ന മകളുണ്ടല്ലോ പാനിന്റെ മരുമകളുണ്ടല്ലോ അവളുടെ സ്വഭാവ മോശമാണ് അവക്ക് തപ്പുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നിന്റെ
ചിന്തിക്കണം ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ കൂടെ നല്ലവരുണ്ടായിരുന്നു നല്ലവർ ഇന്നില്ല പുതുവരന്റെ കൂടെ വരുന്നത് മുഴുവൻ അതേപോലെ പേക്കോലങ്ങളാണ് പട്ടി വന്ന പോലെ നാട്ടിലതാ എന്തോ ജന്തുക്കൾ വരുന്ന രൂപത്തിൽ ആർത്ത് അട്ടഹസിച്ചു കൊണ്ട് ഒച്ചയും പുളി ഉണ്ടാക്കി പാട്ടും പാടിയിട്ട് എന്താ പാടുന്ന ഒരു മാനില്ല നല്ല അറബിപ്പാട്ട് റസൂറുള്ളാന്റെ തൊരാൽ പതിർക്കുണ്ടാവും എസ് എസ് എഫ് കാർ പുതിയപ്പോഴാവുമ്പോ എന്നാ വല്ലാത്ത ഒരു ഒരു കോച്ചറായി കമ്പനി ഉണ്ട് ഒരു കോൺഗ്രസ് ഞാൻ അവരുടെ പേരൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഈ കമ്പനിക്ക് ഒരു പാട്ട് കൊട്ടും അറിയില്ല എന്ന പാടും ചെയ്യും പാട്ടല്ല പാടുന്നത് എന്തൊക്കെ പറയുന്നു നമ്മുടെ നമ്മളെ മക്കളെ നന്നാക്കണം കള്ളു വിളങ്ങുന്നു കള്ളിന് പൈസ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പെട്ടണമുണ്ടാക്കുന്നു ഈ രൂപത്തിലേക്ക് മുസ്ലിം സമൂഹം എത്തിയെങ്കിൽ വല്ലാത്ത ദുഃഖം തന്നെ റബിന്റെ ദിവസത്തിൽ അതാ മുത്തിനബിന്റെ ബുറുതക്ക് വന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ ഒന്ന് നന്നാകാൻ പരിശ്രമിക്കൂ നിങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ഒന്ന് മുത്തിനബി അംഗീകരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സാക്ക് പാന്റ് നമ്മൾ എതിർത്തിട്ടില്ല പാന്റ് നെരിയാണ് എന്റെ മുകളിൽ എത്ര കുട്ടികൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ ഓലാം കുട്ടികളല്ലേ എന്നാ പാന്റ് നെരിയാണിന്റെ മോൾക്ക് അടുപ്പിച്ച മനുഷ്യന്മാർ ആർക്ക് എന്തോ മഞ്ഞണ്ട് എന്ന് പറയാ ആ രൂപത്തിലേക്ക് ചെറുപ്പക്കാരെത്തി എന്നിട്ട് ഇവന്റെ കോലം കണ്ടാലോ കൊഞ്ചന്റെ വേത്തേക്ക് നോക്കിയ മാതിരി നല്ലാതെ കണ്ട് ഒരു കഥ രണ്ടു മൂന്ന് നീളെ കൊമ്പ് നല്ലാതെ കണ്ടു ഒരു സംഭവം ഇല്ല ഒരു ഒന്ന കോറയിൽ ഇട്ടിട്ട് അണ്ട് അമർത്തി എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെന്നെല്ലാം പറയുന്നത് ഒരു വല്ലാത്ത വിഷമം തന്നെ പിന്നെയാണെങ്കിലോ ജവ്വാനുകളുടെ കാര്യം പറയണ്ട അഥവാ മൊബൈലുകൾ സുഹാനല്ലോ അതിന്റെ കഥ മണിക്കൂറുകൾ പറയാനുണ്ട് അതിന്റെ വിപത്തും ഈ ലോകത്ത് അതിന്റെ പേരുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളും ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്റെ മഹല്ലിലുള്ളത് ഞമ്മളെ മഹല്ലിലുള്ളത് കുറെ കഥകൾ എനിക്ക് പറയാണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ഈ സദസ് തന്നെ അടുപ്പായി പോകും ഈ മൊബൈൽ സിസ്റ്റം മൊബൈലിന്റെ സ്വഭാവം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നിരുപാധികം മൊബൈൽ നൽകരുത് നിങ്ങൾ ഈ വയസ്സുമാർക്ക് വലിയ പുരുത്തം കിട്ടിക്കൊണ്ട് മൊബൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കുട്ടികളിൽ ലോക വഞ്ചന നടത്തും പിന്നെ പണക്കാരുടെ സ്വഭാവം എന്താ വീടിൽ ഷോക്കേസുകളിൽ നല്ല വീടിലൊക്കെ പോയൊക്കെ കാണാം ഷോക്കേസിൽ കാണാം ഒരു ഒരു മൊച്ച മൊച്ച ഒരു മൊച്ചനെങ്ങനെ വെച്ച് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബാൻഡ് അടിക്കും ഷോക്കേസിന്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ തത്ത അല്ലെങ്കിൽ മുഴല് അത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു പിന്നെ മറ്റേ പാവക്കുട്ടി ഇതെല്ലാം ഷോക്കേസിൽ വെക്കൽ ഹറാമാണ് ലാഹുന്റെ റസൂല് പൊരുത്തപ്പെടൂല വൻകുറ്റങ്ങളിലാണ് അയിമ്പത്തി തന്നെയായിട്ടുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം നമ്മളെ ഷോക്കേസുകളിൽ ജീവികളുടെ ഒരു ചിത്രം ഉണ്ടാകരുത് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നു മലായികത്തു മലക്കുകൾ അവിടെ കയറുകയില്ല ചിത്രങ്ങൾ പ്രതിബിംബങ്ങളും അതുപോലെ പ്രതിമകൾ ഉള്ളതായ പാവക്കുട്ടികളുടെ രൂപത്തിലോ മറ്റുള്ള പ്രതിമകൾ ഉള്ളതായ സ്ഥലത്ത് മലക്കുകൾ കയറുകയില്ല റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കില്ല അവിടെ പിരിയുന്ന പൈസയിൽ പറക്കത്തില്ല ആ വെച്ചത് ഹറാമാണ് അതവിടെ വാങ്ങി വെച്ചത് ഹറാമാണ് അതിന്റെ പരസ്യം തെറ്റാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഉസ്താദ് നമ്മളാരെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ ഷെയറോ മറ്റോണെ നമുക്ക് പറഞ്ഞെടുത്തൂടെ പറ്റൂല ഹറാമാണെന്ന് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നോ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട തെറ്റാണ് വിഷയം തെറ്റാണെന്ന് നമ്മൾ അറിയുമെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ഒഴിവാക്കിക്കൂടെ ആ കാര്യം ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മധുഹന്റെ സദസ് ഇൻഷാല്ല തങ്ങൾ വാപ്പ പടുത്തെത്തി നമ്മളെ ബുർദയിലേക്ക് കടക്കാൻ പോവുകയാണ് അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിന്റെ മഹബ്ബിയങ്ങൾ ആശയങ്ങൾ എത്രയോ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിന്റെ മഹബത്ത് വെച്ച സാലിഹിങ്ങൾ അബ്ദുൽ റഹീമുൽ ബറഈ അതുപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദ് ബൂസീരി അബ്ദുല്ലാഹിൽ ബസ്കരി അതുപോലെ തന്നെ അഹമ്മദ് ഷൌഖി സാലിഹിൽ ജഹ്ബരി ഇതുപോലുള്ള ആളുകൾ ഇഷ്ടംപോലെ നിബിതങ്ങളുടെ കവിതകൾ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് ഇമാം ബൂസീരിയുടെ ഗുരുതയാണ് ഇവിടെ ചെല്ലാൻ പോകുന്നത് ആത്മാർത്ഥമായിരുന്നു മുത്തിനബിയുടെ ബന്ധമുള്ള സദസ്സാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ സദസ്സിലിരുന്ന് നിങ്ങൾ ഇത് വാ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇവിടെ ഉസ്താദുമാരും പിന്നെ ഊരുക്കുയി തങ്ങളും അതുപോലെ ഉസ്താദുമാരൊക്കെ ദ്വാരക്കും ആ ദ്വാരക്കിന്റെ ടൈമിൽ ആമയും പറയൽ ഇൻഷാല്ല വേറെ നിങ്ങളിപ്പോ ഇരുന്നിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ മൗലായ സൊല്ലി വസലം എല്ലാം കഴിച്ച് എല്ലാം കഴിയും ഒക്കെ ചെല്ല അതിനാവൂലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മെല്ലെ ഈ സദസ്സിലിരുന്ന് ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക പറച്ചോനെ സൂറുള്ളാന്റെ ബന്ധമുള്ള ഗുരുതന്റെ സദസ്സാണല്ലോ എന്റെ വിഷമങ്ങൾ തീർത്തു തരണം എന്റെ രോഗങ്ങൾ മാറ്റിത്തരണം ഇങ്
മഹാനവരോട് പറയുന്നു മൗലിദിന്റെ മധുഹിന്റെ സദസ്സിൽ ദുആക്കുത്തരമുണ്ട് ദുആക്കുത്തരമുള്ള സദസ്സാണ് അതുകൊണ്ട് ഒറ്റക്ക് ഇരുന്ന് അങ്ങനെ ദ്വാരക്കന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സാലിഹുൽ ജാഫിരി എന്ന സുഡാൻകാരനായ ഇന്ന് ഈജിപ്തിൽ കടക്കുന്ന വലിയ ആശുഖർ റസൂൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അൽമഖബൂല എന്നൊരു കവിതയുണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു ആ കവിതയുടെ പേര് തന്നെ അങ്ങനെ വരാനുള്ള കാരണം സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട കവിത എന്നാണ് എന്തേ സ്വീകരിച്ചത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം റൗലയിൽ നിന്ന് മഹാനവർക്കുള്ള അനുഭവ സ്വീകാര്യം ആ ബൈത്തിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു അതിന്റെ ആദ്യ വരി അങ്ങ് വായിച്ചാൽ തന്നെ അറിയുന്നവർ മനസ്സ് കൊട്ടുന്നതാണ് എന്താണ് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ വരി ുന്യാവിലെ സ്വർഗമായ മദീനയിലേക്ക് അള്ളാഹു നമ്മെ മദീനയിൽ എത്തിക്കുമാറാകട്ടെ മദീനയിലേക്ക് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെത്തി സാലിഹുൽ ജാഫരി പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് മദീനയിലെത്തി സുഡാനിൽ നിന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു കൊണ്ട് ദീന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച സാലിഹുൽ ജാഫരിക്ക് അവിടുത്തെ മഷായിഖിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മുത്തിനബിന്റെ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് സൂചന പറയുന്നു മോനെ പുസ്തകം വായിച്ച് അറിവുണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല ഉസ്താദുമാരെ നാവിൽ നിന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ വെച്ച് പഠിച്ച് ഉണ്ടാക്കണം അറിവ് അതാണ് അറിവ് അല്ലെങ്കിൽ വിധത്തിലേക്ക് ചാഞ്ഞു പോകുന്നത് കൊണ്ട് പുസ്തകം വായിച്ച അറിവ് വിധത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് മഹാനവൾക്ക് അതാ സൂചന കിട്ടുന്നു അങ്ങനെ സുഡാനിൽ നിന്ന് അതാ ഈജിപ്തിൽ വന്ന് ഇൽമ പഠിച്ച് വലിയ പണ്ഡിതനായ ആശുഖർ റസൂൽ മുത്തിനബിന്റെ അരികിൽ അങ്ങ് ചെന്നിട്ട് അങ്ങ് കരഞ്ഞ് നിമിഷം കൊണ്ട് പാട്ട് പാടുകയാണ് ദുനിയാവിലൊരു സ്വർഗമുണ്ടെങ്കിൽ അത് മദീനയാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ ഹാർട്ട് മദീനയാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്ഥലം മദീനയാണ് കാരണം മുത്തിനബി അവിടെ കിടക്കുകയാണ് ഈ ദുനിയാവിലെ സ്വർഗമെന്ന് പറയുന്ന ദാറിയിലേക്ക് ഈ ഭൂമിയിലെ സ്വർഗമാകുന്ന മദീനിയിലേക്ക് കതുതുവിന ഞങ്ങളെത്തിന മുത്തിനബിന്റെ കബറു ഷെരീഫിന്റെയും മിമ്പറിന്റെ ഇടയിലുള്ള റൗള അള്ളാഹു അവിടൊക്കെ പോകാൻ നമുക്ക് വിധിക്കട്ടെ എല്ലാം മനസ്സറിഞ്ഞ് അവിടുന്ന് രണ്ടുറക്കായത്തെങ്കിലും നിസ്കരിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് മുക്കിനീങ്ങളുടെ നിബിധങ്ങളുടെ കാല് തട്ടി ലക്ഷക്കണക്കിന് സഹാപത്തിന്റെ കാല് തട്ടി കോടിക്കണക്കിന് ഔലിയാവിന്റെ കാല് തട്ടി അവരുടെ നെറ്റ് തട്ടിയ സ്ഥലമാണ് അവിടെ ഒന്ന് നെറ്റ് ഒന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ അവിടെ ഞങ്ങളെ നിസ്കരിച്ചു നബിതങ്ങളെ ഞങ്ങൾ സിയാറത്ത് ചെയ്തു മദീനയിലെത്തി റൗലയിൽ നിസ്കരിച്ചു മുത്തിനബി അങ്ങ് സിയാറത്ത് ചെയ്തു അപ്പോഴേക്കും നബിതങ്ങളെ ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ടു ാണ് പാവപ്പെട്ട ഉമറിതായി ഉമ്മറപ്പടിയിലുള്ളി നബിയെ എന്ന് പറഞ്ഞ് സങ്കടപ്പെട്ടപ്പോൾ തനിയെ വാതിൽ തുറന്നു കൊടുത്ത നബിയാണ് എനിക്കൊന്ന് കൈനീട്ടിത്തരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വിതുമ്പി പൊട്ടിയതായ സെയ്ദി അഹമ്മദ് റിഫാഹി തങ്ങൾക്ക് കബറിലൂടെ കൈനീട്ടിക്കൊടുത്ത നബിയാ പത്ത് മുപ്പത് ദിവസമായി മദീനിയുടെ തെരുവിലൂടെ തെണ്ടിയായി ഞാൻ നടക്കുന്നു എനിക്ക് ഇവിടെയുള്ള പണക്കാരാകുന്ന ആളുകൾ എന്നെ പരിഗണിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് വാവിട്ട് കരഞ്ഞ അഹമ്മദ് അരികിലേക്ക് കബറിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കാരി വന്ന് ആലിംഗനം ചെയ്ത നബിയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം വല്ലാത്ത സ്നേഹമുള്ള നബിയാണ് കൈനീട്ടി കൊടുത്തു ജീലാനിടങ്ങൾക്ക് കൈനീട്ടി കൊടുത്തു നിഫാഴിയിടങ്ങൾക്ക് കൈ 
കൈ നീട്ടിക്കൊടുത്തു സിയം വലിയുള്ളേരെ പ്രകാശത്തിനാനുള്ള വലിയൊരു നാളം കബറുഷരീഫിൽ സിയമിനെ വന്ന് പുൽകി ആയിരങ്ങളെ ദുക്സാക്ഷിയായി സിയം ബോധം കെട്ടി വീണു അതാ തസ്നേഹിമാര കബറിൽ നിന്ന് കൊടുത്തു പലർക്കും പലർക്കും സ്വലാത്ത് കൊടുത്തു ചൊല്ലി കൊടുത്തു ജീവിച്ച മഹാന്മാര് പറയുന്നു ജീവിതകാലം നബിതങ്ങളുടെ മധുഹിനായി ചെലവഴിച്ച മഹാനായ അബ്ദുള്ളി ബസ്തരി നബിതങ്ങളെ മുമ്പിൽ പാട്ടു പാടിയിട്ട് ലാറ്റു പറഞ്ഞു നബിയെ ഞാൻ പാട്ടു പാടിയെങ്കിലും എന്റെ മനസ്സിന് സമാധാനമില്ല ാടിയെങ്കിലും തങ്ങളതൊന്ന് പൊരുത്തപ്പെടുമോ നബിയെ എന്റെ പ്രദേശ തങ്ങളൊന്ന് പൊരുത്തപ്പെടണമെന്നാണ് കൊടുത്ത 
പുസ്തക കാത്ത് ഇവിടെ പോയി വീണറിയില്ല ആഹ്റം എന്നൊരു ലോകം നമുക്ക് വരാനുണ്ട് ആ ലോകത്ത് ഇല്ലമായ തകബലുള്ളാഹു മിനൽ മുത്തഖി റബ്ബിനെ ഭയപ്പെട്ട് ചെയ്തവരെ കയ്യിൽ നിന്ന് മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് റബ്ബാണ് പറയുന്നത് ആ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോൾ ആർക്കും ഇവിടെ പൊങ്ങാനില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ വസീലയാണ് ലാൻ റസൂലിനെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കണം ഒരടിമയുടെ കയ്യിൽ വല്ലതും പറ്റിപ്പോയാൽ മുസ്തഫായ വിധങ്ങൾ അവന് ശഫാത്ത് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിന് മദീനയിലേക്ക് തിരിയണം സ്നേഹമുള്ള മനസ്സിന്റെ ഉടമകളെ മദീനെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുക പച്ചക്കുപ്പയെ മനസ്സിൽ കുടിയിരുത്തുക ഒരു പാവപ്പെട്ട അടിമയെ പോലെ അശ്രക്ക് ചൊല്ലുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് എന്റെ നബിയെ എന്നിലേക്ക് പ്രബോധനം നടത്തിയ നബിയെ നിസ്താരവും നോമ്പും ജപാത്തും ഹജ്ജും ഹറാമുകളും തറാഹത്തുകളും എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ച നബിയെ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ല ഈ ഉള്ളവൻ പാവപ്പെട്ടവനാണ് ഈ ഉള്ളവൻ വിശ്വസിക്കാത്തത് കൊണ്ടുമല്ല പക്ഷേ അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി നബിയെ എന്റെ സലാമെന്ന് മടക്കണം നബിയെ മഹബത്തുള്ള നബിയെ അതിലൊരു ചെറിയ മെമ്പറാണ് ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയത്തിലും തങ്ങളുണ്ട് നബിയെ ഞാൻ ഒന്നും കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തവനാണെങ്കിലും എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അവിടത്തോട് സ്നേഹമുണ്ട് നബി എന്റെ സലാമെന്ന് മടക്കണം നബിയെ തങ്ങളുടെ ദൗത്യം തങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളാതെ ആയിപ്പോയല്ല നബിയെ എന്റെ സലാമയ പേരിൽ തള്ളരുത് നബിയെ സ്വീകരിക്കണം നബിയെ എന്നിങ്ങനെ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് വലിയ അനുഗ്രഹമല്ലേ സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹ് റസൂൽ പറഞ്ഞു മുഴുവൻ ചോദിച്ച ആ കുടുങ്ങും കേട്ടോ നമ്മളോട് ഒരു ദിവസം തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ റബ്ബ് ചോദിച്ചാൽ എന്തുണ്ട് പറയാൻ എനിക്ക് പറയാനില്ല നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കും ഒന്നും പറയാനില്ല പറച്ചോനെ എഴുതി ശിക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റുവാങ്ങാം എന്നല്ലാതെ പക്ഷെ റബ്ബിന്റെ ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ നരക ശിക്ഷ അതുപോലെ ഈ ഒരു കറുത്ത രോഗമാണ് ഇവിടുത്തെ തീയിനേക്കാൾ എഴുപത് ഇരട്ടി കറുത്ത തീയാണ് എഴുപത് ഇരട്ടി ചൂടും അതോടുകൂടെ കറുത്ത കളറിലുള്ള തീയാണ് വഹിയൽ ആന മുതിരിമത്തും സൗദാ കറുത്ത കറുത്ത് നിൽക്കുന്നൊരു തീയാണ് ആ തീയിലോഹു നമ്മൾ ഇടാതിരിക്കട്ടെ സഹോദരന്മാരെ അത് റബ്ബിന്റെ ശിക്ഷയാണ് ആ ശിക്ഷയിലെത്തരുതേ മുത്തിന് വിധങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ശുപാർശ ചെയ്യണം ആ ഹിറത്തിലാ മുഖം കാണണം ആ കൈയൊന്ന് പിടിച്ച് ചുംബിക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അവിടുത്തെ തൃക്കരം കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് അഹൂദുൽ കൗസരം നൽകട്ടെ റബിയുല്ലവിന്റെ ഒന്നു മുതൽ നമ്മൾ തുടങ്ങിയതാണ് മൂലിതോതാനും വീട്ടു ചെല്ലാനും നിർത്തിയിട്ടില്ല മുപ്പതും നാൽപ്പതും ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ മഹല്ലിലും പള്ളികളിലും മദ്രസകളിലും ഒക്കെ മൗലിതാണ് വീടുകളിലൊക്കെ വളരെ നല്ല രൂപത്തിൽ മൗലിതാണ് എല്ലാം മുത്തിനബി കണ്ട സദസാകുമാരാകട്ടെ മഷറിൽ ഹിസാബിന്റെ ടൈം പറഞ്ഞു സലഹിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നബിയെ എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷിക്കണം നബിയെ ഇമാം മുഹമ്മദ് ബിൻ അബി ബക്കർ ബഗ്ദാദി പറഞ്ഞതാണ് എവിടുന്നാ പറയുന്നത് ബഗ്ദാദിൽ നിന്ന് പറയുന്ന മദീനയിൽ നിന്നല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ റൂമുകളിൽ നിന്ന് ഉമ്മമാരെ എപ്പോഴും നബിയെ എന്നെ രക്ഷിക്കണം നബിയെ എന്നെ നന്നാക്കി തരണം എന്ന് നമ്മൾ പറയണം മദീനയിൽ അത് കേൾക്കും സ്വലാത്തുകൾ അധികരിപ്പിക്കണം
بجاهيك أدركني إذا حسب الوراء فإني عليكم ذلك اليوم أحسبوا نبيه نال آخرة تلتنقلهم باللين اللي ينبي بجارنا ديقا ونن نرتشكنا نبيه صالحين اللي برارتنيان صالحين اللي سنگنا مان دلاب مان الله وين در رسول سراتو بالم بتگا نکو ندو بره وري بچه يبدن لك نرتش پتے کام سراتو بالم آنے کڑن نال پن سرگا مان سرگا مند پرائن ندو چندی کیا نبور نمک کتا ابغاش مندو سخودر انمائر رب نے وڑی پتن نوٹک نور رب نے سجو دل کرن جبایا صالح انگل تامسی کن نستلم آن وری کراہت بوئیت بینڈا تن چندی کات متی نبی پور اللہ انبیاء کن مار کڑن کن نستلم آن ابڑ تبار مار شد تم دیگل آیا الجنة تحت اقدام الامہات امہات المؤمنین انب ابر نام ملل رسول اللہ انب ابر مار اڑا چوٹی لے ستریگل ابر تاڑے کڑی للاد ابر اڑا ارگی لے کننگل کتان سادی ملل قال رسول اللہ سرگ امہات المؤمنین انب کال انب چوٹی لان ابر آن اٹھوں سرگ تلو یرن بیدی اللہ مطین بند بار مار اللہ فاطمہ بی بی سرگ تل کڑک کن رنگ امام ترمود رپورٹ دے موسیقی 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 ولاد ویدن اچھ پاڑی ٹھنڈ نبیے یند کئی لند ملن نبیے وائن نسط قیفل حبیبات لاحظو صلاة و تسلیم و ذکا تحییت علی المصطفی المختار خیر البریت جل طالع البادر علینا من ثنیات الوادا وجب الشکر علینا ما دعا لیلہ دعا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولیلہ وَكَيْفَا يُدْرِي